Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Arap Bağrı'na gireceğiz. Arap Bağrı ve sonrasındaki gelişmelerin üzerinde duracağız. Arap Bağrı'na giden süreç ve Arap Bağrı sonrasını bir sonraki hafta yapacağız da. Şimdi başlarken ben geçtiğimiz haftayı şöyle bir kısaca özetleyeyim. Kısaca üzerinde durayım birkaç dakika. Geçen hafta üzerinde durduğumuz şey 2000'li yıllardı. Soğuk Savaş'ın bitişi. 1990'ların başı Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'dan tamamıyla çekilmesi yani Orta Doğu'daki iddialarından vazgeçmesi artık bir anlamda. Alexey Malashenko'nun sözü müydü yoksa Dimitri Trenin miydi? Galiba Dimitri Trenin'in sözüydü. Sovyetler Birliği demişti küresel güç olmasını Orta Doğu'da aktif olmasına, Orta Doğu'da küresel bir oyuncu olmasına borçluydu demişti. Küresel güç sahnesinden düşüşü de aynı şekilde Orta Doğu'da geri Geri adım atmak zorunda kaldığında e, ortaya çıktı demişti. Dimitri Trenin'in sözü olması lazım. Bu Moskova'daki Carnegie Endowment Center var. Onun uzmanlarından biri çok da sağlam bir post-Sovyet ve Rus dış politikası uzmanıdır Dimitri Trenin. Maalesef ki bu tür adamların kitapları Türkçe'ye çevrilmiyor. İngilizce yazıyorlar gerçi bu Carnegie'nin sayfasına raporları çıkıyor ama keşke çevrilse. Yani o Rusça yazdıkları şeylerde keşke çevrilse Türkçe'ye zaman içerisinde. Trenin'in sözüydü bu. Dolayısıyla Orta Doğu bu kadar önemli. Sovyetler Birliği'ni küresel güç yapan, küresel güç sahnesine çıkartan şey Orta Doğu'daki ağırlığı, Orta Doğu'da var olabilmesi. Şimdi aynı şekilde Çin'le alakalı tartışmalar var ya mesela Çin, e, The Rise of China meselesi. Şeyde, uluslararası ilişkiler literatüründe Çin'in yükselişi barışçıl mı olacak yoksa savaşçıl mı olacak? Yani tüm dengeleri bozarak mı gelecekler yoksa e, mevcut düzeni e, bir şekilde devam ettirecekler mi falan diye The Rise of China tartışmaları. Şimdi burada da aynı şey geçerli. Yani Çin eğer yükselecekse iki yerde var olarak yükselecek. Yani Çin zaten kendi yakın coğrafyasında var. Orada güçlü bir, kudretli bir varlık sahibi. Yani e, teşekkürler. Uzak Doğu'da, Çin denizinde, yani işte o Japonya ile olan açık sularda vesaire, Çin burada zaten var. Fakat Çin eğer var olacaksa, güçlü bir şekilde küresel bir oyuncu haline gelecekse, Orta Asya'da var olmakla olmayacak. Orta Asya'da zaten binlerce yıldır var Çin. Çin denizinde zaten binlerce yıldır var. Yani o doğal gelişim alanı zaten ama Çin eğer küresel oyuncu olacaksa, Buna çok değinilmiyor literatürde. Orta Doğu'da var olursa küresel oyuncu olabilir. Ve Orta Doğu'daki tepişmelerde, politik kavgalarda eğer var olabilirse Çin küresel oyuncu olacak. Bu çok açık ve net bir şey. Eğer Orta Doğu'da yoksa aynen Trenin'in Sovyetler Birliği için söylediği gibi Orta Doğu'da yoksa küresel bir oyuncu olabilmesi mümkün değil. Çünkü yani Afrika'da işte krediler üzerinden, sübvansiyonlar üzerinden veya işte hibeler, destekler üzerinden parasal varlıkla var olabilirsiniz Afrika'da. Afrika zaten açık bir yer. Kim giderse Afrika'da iş yapabilir. Kim giderse Afrika'da bir zemin sahibi olabilir. Kim giderse politik elitlerle ilişki kurabilir orada. Yani Nikaragua'da gitse Afrika'da parası olsa... Ya o da benzer networkleri kurabilir. Türkiye gitse Türkiye kurabilir. Ne bileyim işte Azerbaycan gitse Azerbaycan'da kurabilir ama Orta Doğu'da kurmak için çok daha farklı şeylere ihtiyacınız var. Çok daha farklı bir elastis, elastikiyet diyelim ona elastisti. E, çok daha farklı bir e, esnekliğe, politik, askeri ve ekonomik esnekliğe ihtiyacınız var. Dolayısıyla Çin tartışmalarına bir şey olarak, bir parantez olarak söylemiş olayım bunu. E, Çin eğer Orta Doğu'da olmazsa olamaz. Yani Sovyetler Birliği nasıl Orta Doğu'dan küresel oyuncu olduysa Çin için de aynı şey geçerli. Amerika'nın da büyük oyuncu olabilmesi Orta Doğu'da olmasına bağlı. İngiltere'nin bu Niall Ferguson'ın güzel bir kitabı vardı. Bu The Rise of the British Empire. Ee, orada anlattığı hikaye. Yani 1945'te 2. Dünya Savaşı bittiği zaman savaş bitti. Naziler ve Almanya bitti ama İngiltere de bitti. Yani İngiltere 45'ten sonra yok bir yerde. Yani ilk yaptıkları şey Hindistan'dan çekilmek. İşte Hindistan, Pakistan daha sonra iki ayrılıp şey olacak. Bağımsız olacak. Sonra Bangladeş'te bağımsız olacak. İkinci yaptıkları şey de Filistin'den çekilmek. Yani 30 yıl manda terlik yaptılar. Filistin'i kendi yönetimleri altında tuttular. 18'den itibaren 48'e kadar. İkinci yaptıkları şey oradan çekilmek. Üçüncü yaptıkları şey Afrika'daki sömürgelerden çekilmek. Arkasından işte 1960'ların sonu 70'lerin başında Körfez'de bu işte şeyin Bahreyn'in, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin, işte Umman'ın vesaire, işte Kuveyt'in kendi ellerinden çıkışlarını seyretmek oldu. 
Yani 45'te savaş bitti, Almanya bitti ama savaşın galiplerinden olduğu varsayılan İngiltere de bitmişti. Nasıl bitti? Orta Doğu'da var olamayarak bitti. Orta Doğu'da var olarak küresel güç olmuşlardı. Hindistan'ın işgalinden sonra 1810'ların başından itibaren hatta Napolyon'un şeyi 1798-1801, e, 1799-1802 diyelim. E, Napolyon'un Mısır işgali, Napolyon'u Mısır'dan çıkartan İngilizler. Yani Osmanlılar falan değil, Osmanlı toprağından Fransızları çıkartan İngilizler. Şimdi 1801'den itibaren güçlü bir şekilde... Britanya, İngiltere şeyde var oldu. Orta Doğu'da var oldu ve bu onu bir üst lige güçlü bir şekilde taşıdı. Küresel güçler sahnesine güçlü bir şekilde taşıdı. İngiltere'nin düşüşü de 1948'de şeyden ayrılmasıyla oldu. Filistin'den büyük Suriye coğrafyasından tamamıyla ayrılmak zorunda kalmasıyla oldu. Şimdi hala daha var İngiltere'nin Orta Doğu'ya dönük, işte ne bileyim Karadeniz'e dönük planları falan ama bunu askeri güçle takviye edemedikleri için bu bir takım raporlar, bir takım planlar veya bir, bir takım çevreler üzerindeki sınırlı etkilerle e, kısıtlı kalıyor. Tabi bunu olumladığımdan söylemiyorum ama bir şey okuması olarak, bir uluslararası ilişkiler okuması olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla Orta Doğu'da var olan, Orta Doğu'da güçlü şekilde var olan geçmişte İngiltere ve Fransa'nın yaptığı gibi, ondan sonra e, Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin soğuk savaşta yaptığı gibi, Amerika'nın aynı şekilde e, bilhassa bu Wilson prensipleriyle 1914'ten itibaren var olması gibi Orta Doğu'da güçlü bir şekilde var olan küresel güçler sahnesine çıkabilecek. Türkiye için de aynı şey geçerli, İran için de aynı şey geçerli. Yani onlar da bölgenin en güçlü ülkelerinden olacaklar veya işte bölgesel süper güç olacaklar tırnak içinde. Dolayısıyla e, anlatmaya çalıştığım şey Orta Doğu'da var olamayan bir gücün süper güç olabilmesi, küresel süper güç olabilmesi mümkün değil. Orta Doğu'da güçlü bir şekilde var olamayan bir bölge ülkesinin de bölgesel süper güç olabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'nin, İran'ın, e, Suudi Arabistan'ın, İsrail'in e, bu bölgedeki hamlelerini bu perspektiften değerlendirmek lazım. Bunun arkasından e, soğuk savaş bittikten sonra demiştik Orta Doğu şekillenmeye başladı. Buradaki önemli kilometre taşlarından bir tanesi 1. Körfez Savaşı. Baba Bush zamanında, George Bush zamanında Cumhuriyetçilerin Irak'a girmesi, Kuveyt'i işgal etmişlerdi. İran-Irak savaşından sonra e, Iraklar, Saddam Hüseyin onları Kuveyt'ten çıkartmak için Amerika şeye girmişti. Girmedi gerçi Kuveyt'ten çıkarttılar ama e, Bağdat'a kadar yürümediler fakat e, ülkenin bütün altyapısını mahvettiler. Orada Oraya kadar gelmişken yapmadıkları Saddam'ı devirme ve bazı yönetimini sona erdirme şeyi yani o başladıkları işi bitirmemeleri 10 yıl sonra başlarına bela olacak. Ve Saddam Hüseyin'i 2003 yılında 12 yıl sonra tekrardan Irak'ı işgal edip milyonlarca insanın öldüğü, yaralandığı, sakat kaldığı, evsiz kaldığı ve göçmen durumunda yurt dışına gitmek zorunda kaldığı süreci başlatacaklar. Burada tabi 11 Eylül olaylarının altını vurgulamakta fayda var. 11 Eylül olaylarında biliyorsunuz bir kısım Arap militanlar. New York'ta, Washington'da ikiz kulelere, Pentagon binasına ve farklı birkaç hedefe daha e, uçaklarla kamikaze dalışları yapmışlardı. Bu e, uluslararası ilişkiler açısından epeyce bir şeyi, epeyce bir e, dengeyi değiştiren bir hamle olmuştu. Ve bunun arkasından da Amerika önce Afganistan'ı 2001'in Ekim'inden itibaren Eylül'de olmuştu bu olaylar. Ondan hemen 40 gün sonra Afganistan'ı. Hemen arkasından da bir buçuk yıl sonra da Irak'ı işgal etmişlerdi. Her ikisinde de geride yüz binlerce ölü ve yaralı bırakarak ayrıldılar ikisinden de. Obama döneminde şeyden ayrılmışlardı. Ee, Irak'tan çıkmak zorunda kalmışlardı. Kendi istekleriyle, kendi lütuflarıyla çıkmış değillerdi. Amerika'ya karşı bir yıpratma savaşı başlamıştı. Bir gerilla savaşı. Hem Şiiler hem Sünnilerin e, sürüklediği ve o şeyin sonunda e, o yıpratıcı savaşın sonunda Irak'tan zelil perişan çıkmak zorunda kaldılar ve Irak tamamen İran'ın e, etki alanına düştü şeyden sonra. 2003 Amerikan işgalinden sonra ilk belki bir iki senesinde o Bremer'ın e, genel valilik döneminde değil ama daha sonrasında çünkü memleketin %65'i Şii. Dolayısıyla bir seçim yapıldığı zaman yönetici mevkiine Şiilerin gelmesi çok doğal. Yani demokratik bir seçim yapacaksanız %15-20'lik bir sünni azınlık vardı. Tikrit, Musul şeyli, eksenli. E, o azınlık, sünni azınlık Osmanlı döneminde de Irak'ı yönetenler onlardı büyük oranda. 
bir Osmanlı valisinin idaresi altında. Osmanlı da Sünni azınlık üzerinden yönetmişti büyük oranda. Ama şey olunca işgal olunca Saddam da devrilince bazı tamamen ortadan kalkınca Şiiler tek söz hal- sahibi haline geldiler ve Şiiler üzerinden de İran bütün Irak'ta tek söz sahibi haline geldi. Afganistan'da aynı şekilde Amerika'ya müzahir, Amerika'ya yakın ve Amerika ile çatışmaya girmeyecek e, isimler. Eşref Gani'ler gibi, Hamid Kerzai'ler gibi, işte Müceddidi ailesi gibi. Onlar üzerinden bir yönetim kurulmuştu Kuzey İttifakı gibi. Onlar üzerinden bir yönetim kurulmuştu Taliban devrilerek. Fakat e, orada da bunun yapay olduğu ve toplumsal e, şartları Afgan sosyolojisine uygun olmadığını 20 yıl sonra Amerikalılar da kabul ettiler. E, 2022'nin Ağustos'u ile birlikte hatırlarsınız. E, Taliban bütün Afganistan'ı ele geçirdi bir anda birkaç gün içerisinde ve buna kimse itiraz etmedi. Çünkü ondan önce 7-8 yıl boyunca Ruslarla, Çinlilerle ve Amerikalılarla bilhassa Katar'da, Doha'da Taliban yetkililerinin görüşmeleri vardı. Yoğun, uzun görüşmeler İran'la da aynı şekilde. E, ve bu dört güç de Taliban'ın bütün Afganistan'ı birkaç gün içerisinde ele geçirmesine e, hiçbiri ses çıkartmadı. Hatta hatırlarsınız ilk büyük elçiliği de yanlış hatırlamıyorsam Çin'de açtılar. Pekin'de Taliban'ın ilk büyük elçiliği. E, Rusya'da e, keza üst düzeyde kabul edildiler. İran'ın aralarında herhangi bir problem olmadı. Halbuki e, 96'da Mezar-ı Şerif'i Afganistan'ın kuzeyinde ele geçirdikleri zaman İran'ın başkonsolosluğunu basmışlardı Mezar-ı Şerif'te. E, yanlış hatırlamıyorsam 11-12 İranlı diplomatı öldürmüşlerdi. Yani o dönem bir Şii-Sünni savaşı veya işte... E, Biraz daha selefi anlayışlı sünnilerle imamiye şiilerinin bir çatışması, çatışma alanına dönmüştü Afganistan. E, o dönemde Afganistan şiilerine karşı da Hazaralara karşı da çok yoğun bir e, baskı vardı Taliban tarafından. Fakat 2022 Ağustos'ta geldiği zaman hiç kimse itiraz etmedi İran dahil. Çünkü artık Taliban da tırnak içinde ehlileşmiş olarak geldi. E, ve Afgan sosyolojisinin üzerine oturdu. Taliban son bir buçuk yıldır yaklaşık Afganistan'ı yönetiyor ve göreceli olarak da bir istikrar gelmiş durumda şeye, Afganistan'a. Şimdi dolayısıyla her iki işgal de günün sonunda başarısız oldu. Irak'taki işgal, Amerikan işgali sadece yol açtığı ölümler ve kayıplar itibariyle söylemiyorum. Şiilerle Sünniler arasında daha uzun yıllar sürecek bir çatışmanın şeyini ateşledi, fitilini ateşledi. Ve IŞİD'in ortaya çıkışta hatırlarsanız Irak Şam İslam Devleti diye ortaya çıkmıştı. IŞİD'in ortaya çıkışı da Irak kökenli olarak ortaya çıktı. Yani Irak El-Kaidesi'nin içerisinden Ebu Musab el Zerkabilerin şeyi, örgütü. Irak El-Kaidesi içerisinden kopan daha radikal bir grup. Bunu kurdu ve sonradan Irak-Suriye arasında başta Rakka olmak üzere, Elbu Kemal olmak üzere Irak-Suriye arasındaki bölgeleri ele geçirip gerçekten devletleşti yani şaka maka. Özellikle 2015-16'larda bu çok aktif bir şekilde görülen bir vakaydı ve buna yol açan da Amerikan işgaliydi. Dolaylı olarak yol açan diyorum elbette. Bunun yani bu iki işgalin e, somut bir sonucu şu oldu. Orta Doğu'da Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan ülkelerde bile bir şey yapıldığı zaman, bir kamuoyu araştırması yapıldığı zaman en büyük tehdit olarak e, ilk sırada Amerika çıkıyor. Mesela Türkiye'de de bu araştırmalar yapılıyor. Kadir As Üniversitesi'nde Mustafa Aydın hocaların şeyi. Orada yıllık her yılın belli bir döneminde zannedersem 10 yıldan fazla bir zaman oldu bu araştırmayı yapıyorlar. Her yılın farklı bir döneminde dış politika eğilim araştırması yapılır. O araştırmada şeyleri e, bulunan sonuçların başında e, bu geliyor. Yani en şey kimdir? Türkiye'ye en büyük tehdit kimdir? En büyük tehdit Amerika Birleşik Devletleri'dir. Böyle çıkıyor. Türkiye'de bile böyle çıkıyor. İran'da zaten böyle, Irak'ta böyle, Suriye'de böyle. Suudi Arabistan'da bile böyle zannedersem. Yani orada orada bu tür araştırmalara çok serbest yapılamıyor ama e, orada da çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Halklar nezdinde Amerika'nın böyle çok olumsuz bir şeyi var. Mısır'da böyle, Ürdün'de böyle, Filistin'de böyle. Yani en büyük tehdit e, Amerika olarak algılanıyor. Ya bu tamamen böyle göz boyayıcı, böyle ajitatif bir propagandanın sonucu olan bir şey değil. Bunun somut bir takım şeyleri var. E, bilhassa 1945'ten sonra son... 70-80 yıl içerisinde somut bir takım kökenleri var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın herhangi bir ülkede çok rahat bir şekilde askeri operasyonlar yapabilmesi, darbeler tezgahlayabilmesi, hükümetleri düşürebilmesi, savaşları yol açabilmesi, savaşları bitirmesi veya bitirmemesi. 
Mesela İran Irak Savaşı'nı uzamasında Amerika'nın da rolü var. Mesela Araplarla İsrail arasındaki ihtilafın bu kadar uzun sürmesinde birinci derecede sorumlu olan Amerika Birleşik Devletleri. Yani güç onlardayken bu düzeni ortaya çıkarttılar. Dolayısıyla çözebilecek olanlar da onlar. Yani çözebilecek olan Ürdün değil, Suriye değil, Rusya bile değil. Yani çözebilecek olan yine Amerikalılar ve çözmüyorlar. Dolayısıyla bunun e, tarihsel somut dayanakları var. Amerika'nın Orta Doğu'da bu kadar olumsuz kodlanmasının tarihsel dayanakları var. Bu tek başına Sovyet propagandası, sol sosyalist propaganda falan değil yani. Toplumun herhangi bir kesimine İslamcı olsun, sağcı olsun, solcu olsun, dindar olsun, bilmem neci olsun fark etmez. E, sorduğunuz zaman Türkiye'de eskiden beri. En büyük tehdit olarak Amerika görülür. O yüzden Amerika toplumları ikna etme ile uğraşmaz çok fazla. Amerika doğrudan elitleri ikna etmekle uğraşır. Politik elitleri. Mesela Suudi Arabistan'da yaptıkları gibi kraliyet ailesini. Mesela işte İran'da şah döneminde yaptıkları gibi. Yani toplumun çok büyük bir kısmında Amerikan karşıtlığı var. Fakat saray ve etrafındaki belli elitleri, politik, ekonomik, askeri elitleri bağladığınız zaman kendinize ve otomatikman o ülke sizin Orta Doğu'daki en büyük şeyinize dönüşüyor. Jandarmanız en büyük müttefikinize dönüşüyor. Dolayısıyla bunun dediğim gibi somut şeyleri var. Şimdi bunlardan bunun somut sonuçlarından bir tanesi de şu oldu. Bölgede Amerika karşıtı yükselen bir dalga ortaya çıktı. Ve Amerika'yı halklar, Arap halkları, Arap sokağı dediğimiz Arap halkları Amerika'nın aslında kendi yöneticileri üzerinden, Arap yöneticileri üzerinden Arap toplumlarını bilerek baskıladığını, bilerek geri bıraktırdığını düşünmeye başladı 2000'li yıllarla birlikte. Eğer bunu yapmaya gücü yetmezse doğrudan işgal edebildiğini, Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi doğrudan işgal edebildiğini gösterdi. Veya İran'da 1953'te yaptıkları gibi doğrudan askeri darbe tezgahlayabildiklerini e, halklar gördü ve Amerikan karşıtı bir şey. E, bunda dini söylemin de çok büyük rolü var. Politik, sol, sosyalist söylemin de rolü var ama dini söylemin aslında büyük bir rolü var. Amerika 79 İran devrimi ile birlikte e, onun hemen arkasından Afganistan'da El-Kaide tarzı yapıların güçlenmeye başlamasıyla birlikte hem Şii İslamcılar arasında hem Sünni İslamcılar arasında büyük şeytan olarak kodlanmaya başladı. Küçük şeytan biliyorsunuz şey. E, İngiltere bir de e, iki buçuğuncu şeytan var bir yarım şeytan o da İsrail. E, yani şey de öyledir. E, İslamcı terminolojide öyle konularlar. Yani ikisi büyük devlettir de öbürü yarım iki buçuk sayarlar şey İsrail'i. E, onu biraz da devlet olarak da kabul etmedikleri için falan ama yani İsrail şu an Orta Doğu'daki en büyük askeri güç bu. Çok açık bir şekilde. Şimdi bunun sonucu olarak da halklarda bu yükselen tepkiler kendi elitlerine, kendi yöneticilerine ve Amerika'ya karşı bir büyük toplumsal huzursuzluğu besledi ve bunun arkasından da 2010 yılının sonunda 2010 yılının aralığında karşımıza Arap Baharı diye bir şey çıktı. Bu hafta Arap Baharı'nın üzerinde duracağız genel olarak yoğunlukla. Şimdi şöyle başlayalım Arap Baharı meselesine. Bu aslında uzun ve dallı budaklı detaylı bir konu. Ben mümkün olduğunca bu önümüzdeki bir saat içerisinde hızlıca bunu özetlemeye çalışacağım Arap Baharı meselesini. Öncelikle bunu ortaya çıkaran faktörler üzerinde duracağız. Sonra ülke ülke neler oldu, nereye vardı bunun üzerinde duracağız. E, arkasından da sonuçlar var ama sonuçlarına bir sonraki derse gireceğiz. E, büyük güçlerin Arap Baharı dönemindeki tutumlarından da bahsedeceğiz en sonunda ve sonra sorularla birlikte bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar şeye başlarken, Arap Baharı meselesine başlarken bunun en büyük sebebi Orta Doğu'daki halklarda birinci ve en büyük sebebi Orta Doğu'daki halklarda uzun zamandır oluşan yılgınlık ve ümitsizlik hali. Birinci sebebi bu. Yani 1950'lerde 60'larda Cemal Abdülnasır'ın Mısır lideri öncülüğünü yaptığı bir Arap milliyetçiliği vardı. Arap milliyetçiliği akımı vardı. Petrolün millileştirilmesi bunun somut şeylerinden bir tanesiydi. E, Amerika'nın ve İngiltere'nin şeylerden çıkartılması e, mesela e, Mısır gibi mesela Irak gibi yerlerden çıkartılması bunun somut göstergelerinden bir tanesiydi. Halklarda e, ümit kaynağı olabilecek ideolojiler vardı. Birincisi milliyetçilikti. Milliyetçilik iflas etti. 67 Savaşı ile birlikte milliyetçilik iflas etti. 70'lerde de nispeten milliyetçi akımların etkisi var ama büyük oranda milliyetçilik 1967 Arap İsrail Savaşı ile birlikte e, Nasır'ın yenilip de böyle bir köşede kendi başına kaldığı dönemde Arap milliyetçiliği çökmüş oldu. Baz ikiye ayrılarak Suriye ve Irak'ta yoluna devam etti. Irak'ta Saddam Hüseyin'e Suriye'de Hafız Esad'la 1960'ların sonu 70'lerle birlikte 
E, fakat onlar da tek ülkede devrim tırnak içinde. E, buna sıkışıp kaldılar. Suriye bağısı ile Irak bağısı birbirine düşman kardeşler oldular. İran-Irak savaşında Suriye bağısı Iraklı bağısı değil de e, Ayetullah Hümeyni'ye İran devrimine yardımcı oldu. Dolayısıyla Arap milliyetçiliği bu anlamda çöktü. Yani halkların bakıp da ümit alabilecekleri, ümit bulabilecekleri bir şey seçenek halinden çıktı milliyetçilik. Yani 2000'li yıllar itibariyle konuşuyorum. İki, İslamcılık. Milliyetçilik düşünce insanlar İslamcılık şeyine yöneldiler. 1980'lerde özellikle onu ilgili derste galiba 9. 10. haftalarda detaylı şekilde işlemiştik. İslamcılık bir alternatif olarak ortaya çıktı. Mesela Filistin meselesinde işte Yaser Arafat ve El Fethi Filistin Kurtuluş Örgütü, o çatı örgütün seküler yapısıyla İsrail'i geriletemediği, uluslararası alanda yeterli desteği sağlayamadığı ve işgali geriletemediğinin anlaşılması üzerine 1987-88'lerde Abdülaziz El Rantisi'yle Şeyh Ahmet Yasin'in öncülüğünde Hamas kuruldu. Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak, Filistin kolu da değil Gazze kolu olarak kuruldu ve bir İslamcı alternatif ortaya çıktı. Aynı şekilde Mısır'da 1930'larda ortaya çıktı İhvan-ı Müslüman, Müslüman kardeşler Hasan el Benna ile birlikte işte önce İsmailiye'den sonra Kahire'ye taşınıyor Hasan el Benna ve hızlı bir şekilde e, parti veya hareket diyelim üye sayısını, üye tabanını genişletiyor. Milliyetçilerle bir çatışmaya giriyorlar. E, 52'deki darbeye destek vermekle birlikte hemen arkasından Cemal Abdülnasır hızlı bir şekilde 54-55'lerde ihvanı tasfiye ediyor. Tasfiye edince yer altına giriyorlar. Sonra Seyit Kutup 65-66'larda idam edilecek ve bununla birlikte Enver Sedat dönemine kadar 70'lerin başına kadar İslamcılar şeyde e, Nadas'a bırakılıyor. Fakat 70'lerde 70'te 71'de Cemal Abdülnasır ölüp de Enver Sedat şeye çıkınca infitah politikasıyla birlikte ekonomik olarak bir açılım, bir özgürleşme, bir neoliberalleşme hamlesi ve bu dönemde şeye de belli özgürlükler tanınıyor ihvana da. Yani milliyetçilerin yerine Mısır'da da İslamcılar bir alternatif haline geliyor. Aynı şekilde 79 İslam Devrimi ile e, İran'da da İslamcılar monarşi ve İran milliyetçiliğinden ziyade bir şey olarak kendini var ediyor. E, güçlü bir alternatif olarak kendini var ediyor. Benzer bir şekilde Suriye'de de İhvan-ı Müslüm'ün güçleniyor. 70'lerde hama humus olayları olacak 1982'de. O döneme kadar aktif bir şekilde Müslüman kardeşler Suriye'de tabanını genişletiyorlar. Benzer bir şekilde Vehhabiliğin içerisinde de Suudi Arabistan'da da kendi ihvan hareketleri var. Daha özcü, daha köklere inmeci yani Vahhabilik, Selefilik zaten bir özcü hareket ama onun içerisinde daha Bedevilerin daha ziyade öncülüğünü yaptıkları bir kendi ihvanları var. Bu ihvan Müslüm'den ayrı ayrı bir küçük ihvan topluluğu var. Onlar da mesela 79'daki Kabe baskını gibi Cüheymen el Uteybi'nin Kabe baskınında kendini bulan bir huruç hareketine giriyorlar. Birkaç yüz kişi Kabe'yi basıyorlar. Suud Hanedanı Kraliyet şeyi e, bu isyanı bastıramıyor. Hac mevsiminde Kabe'yi basıyorlar ve Fransız özel birliklerini güya Müslüman olmuş oluyorlar. Kelime-i şehadet getirtiyorlar. Hani Mekke Medine'ye giremiyorlar ya harem bölgesine. E, Fransız özel birliklerini Mekke'ye getiriyorlar ve Kabe'yi onlara bastırtıyorlar. Onlar da Kabe'nin altındaki zemzemin çıktığı alttaki galerileri sığınmış olan bu ihvan yanlılarını, Suud ihvanı yanlılarını su veriyorlar. Sonra suya elektrik veriyorlar ve onları orada birkaç yüz kişiyi çoğunlukla işte kadın ve çocuklar da var işlerinde öldürüyorlar veya tasfiye ediyorlar vesaire. Bu konuyla ilgili literatürde uzun dönem tek kitap vardı. Yaroslav Trofimov'un The Siege of Mecca kitabı. Onu bizim matbuat yayınları basmıştı şeyde. Sonradan Mehmet Ali Büyükkaran'ın da bir kitabı çıktı. Dolayısıyla bu çok ilginç bir sahnedir. 79-80'deki bu sahne kendi şeylerine, insanların kendi gruplarına, kendi tabanlarına nasıl davrandığını göstermesi açısından da çok ilginç belgesel bir şeydir. Belgesel bir kitaptır o. Trofimov'un kitabı onu tavsiye ederim. Dolayısıyla İslamcılık da bir alternatif olarak yükselmişti fakat... E, şunu görüyorlar, İslamcılığa da günün sonunda ya uluslararası güçler izin vermiyor ya politik ve askeri elitler izin vermiyor. E, ve İslamcılığın da aslında kendi özünden kaynaklanan modern sorunlara cevap vermede zorlandığı bir retorik var. Yani çok geçmişten aldığınız zaman meseleyi İslamcılık için söylüyorum. Çok geçmişten başlayarak bugüne getirdiğiniz zaman bu sefer e, o geçmişteki referanslarınız bugünkü şeylere cevap vermekte zorlanmaya başlıyor. Mesela bugünkü ekonomik meselelere, mesela bugün Çünkü yeni çıkan e, sosyolojik realitelere mesela işte teknoloji kaynaklı bir takım sorunlara vesaire cevap vermekte zorlanıyor. Cevap veremiyor demiyorum. 
sorsanız İslamcılar en büyük cevapları kendilerinin verdiğini falan söyleyeceklerdir ama cevap vermekte zorlanıyor İslamcı retorik büyük oranda. Kendi içinde de dünya kadar yorum var. İslamcı deyince hangi İslamcı? Mesela Sünnilerin içerisinde Vahabiler de İslamcı. Vahabilikten yola çıkan Selefi Hanbeliler de mesela e, Taliban'ın etkilendiği tabanda bir ölçüde odur. Onlar da İslamcı, El-Kaide de İslamcı. Ne bileyim şu an mesela Prens e, Muhammed bin Selman'ın açılım liberal hamleler de İslamcı. Mesela Türkiye'de de 2002'den beri nispeten İslamcı denilebilecek bir iktidar var yönetimde. Mesela İran'da da İslamcı bir iktidar var 79'dan beri. Mesela Hamas'ta İslamcı, mesela Ürdün'de de İslamcılar var falan. ve bunların hepsi birbirinden nefret ediyor falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir şeyde hangi İslamcı yani tamam bir İslam diye bir muhayyel bir şey var ama bunu anlamak için dünya kadar şey var. Alt yorum var. Hangi alt yorumdan giderek hakikate varacaksınız? Hepsi hakikati kendi tekerinde görüyor falan. Şimdi kitleler bunu görüyor. Yani insanlar eve ekmek götüremiyorlarsa, günde 3-5 dolarla yaşamaya çalışıyorlarsa... Siz bunlara istediğiniz kadar ideoloji ve slogan pompalayın. Bunun bir şeyi yok. Bunun bir karşılığı yok yani insanların nezdinde. Yani bu Sovyet ideolojisinin çökmesinde de şey buydu. Esas sebep buydu. Yani birileri zenginleşiyor ama toplumun genel kesimi geriye doğru gidiyor. Yani o sizin kurguladığınız sistem güçlü bir ekonomik altyapısı olmadığı için ve sizin dışarıdaki tutansınız diyelim dışarıdaki karşılığınızda ekonomik olarak size bir katkı sağlamadığı için devrim tek başına karın doyurmaya yetmiyor. İran'daki mesele de bu, Kuzey Kore'deki mesele de bu. Yani Fransız devrimi bile 1789'da yani uzunca bir dönem Britanya tarafından, İspanya ve Hollanda tarafından, Almanlar tarafından boğulmaya çalışıldı. Uzunca bir dönem. Ve sonradan, Napolyon'dan sonra tekrardan krallığı ihtas ettiler. Tekrardan kral diye bir adam getirdiler başa. 1789'dan sonra böyle kesintisiz bir cumhuriyet olmadı ki Fransa'da. Yani insanlar, kitleler, geniş kitleler sadece devrim sloganlarıyla, sadece hamasetle doymuyor. Yani bu insanları bir şekilde işleyen bir düzene kavuşturmanız lazım. Yani sizin sloganlarınız milliyetçi de olsa, İslamcı da olsa, sol sosyalist de olsa, bilmem ne de olsa günün sonucunda insanlar evine ekmek götürmesi lazım. Ve sizin sloganlarınızın buna bir cevap verebilmesi lazım. Cevap veremeyince kitleler umudunu kaybediyor. Dolayısıyla Arap Baharına giden süreçte milliyetçilik bir cevap veremedi. İslamcılık büyük oranda bir cevap veremedi. Ve üçüncü olarak 90'larda insanlar Bill Clinton, Tony Blair gibi isimlerin sürüklediği bir küresel barış ideali acaba bizim sorunlarımıza cevap verebilir mi diye bunu denediler. Modernleşme tekrardan bir neo modernleşme hamlesi oldu. İnsanlar yönlerini batıya çevirdiler. Mesela İran'da Muhammed Hatemi başa geçti 97'de. Bu Amerika ve batı ile ilişkilerin yumuşatılması ve geliştirilmesini savunan bir felsefeci düşünür aynı zamanda Muhammed Hatemi. Yani o eski devrimci şeyi biraz daha yumuşatıp biraz daha bu tür batı eğitimli yani Hatemi çok iyi Almanca bilir, İngilizce bilir falan mesela. Daha batı eğitimli ekran yüzleri üzerinden tırnak içinde acaba batı ile ilişkileri iyileştirip ekonomik yaptırımları kaldırabilir miyiz? denediler. Türkiye'de Avrupa Birliği perspektifi çok yoğun bir şekilde 94, 95, 96'larda gündeme geldi. Gümrük Birliği ile vesaireyle. Ne bileyim Mısır'da biraz daha Amerika'ya yakınlaşma yönünde bir eğilim belirdi falan. Şimdi burada da küresel barış ideali Bill Clinton'ın öncülük ettiği. Mesela işte Bosna Savaşı'nı iyi kötü sona erdirdi. İşte Kosova'yı bir şekilde Sırplardan ayırdı. Vesaire vesaire. Bu tür şeyler üzerinden işte post Sovyet coğrafyada işte Gürcistan'a, Ukrayna'ya Aynaya falan kendince sahip çıkmaya çalıştılar falan. Orta Asya'da bir Amerikan etki alanı kurmaya çalıştılar. Bunun üzerinden e, Türkiye'de Amerika ile e, çıkarlığını uyumlaştırarak, bunu söylemekte bir beis yok 90'larda ve 2000'lerin başında, çıkarlığını uyumlaştırarak Amerika ile birlikte bir e, onların gölgesinde bir nüfus alanı kurabileceğini düşündü. Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da günün sonunda bu bir ölçüde başarıldı ama büyük ölçüde Amerika'nın reputansından kaynaklanan başarısızlığa uğradı. Ve günün sonunda kitleler 90'larda işte Clinton gittikten sonra George W. Bush geldi. Bush'un oğlu neokonlarla birlikte, neokonservatistlerle birlikte o daha başka bir yere sürükledi bu küresel barış idealini ve uluslararası işbirliği şeyini, uluslararası işbirliği idealini 
ve 11 Eylül saldırılarıyla birlikte Amerika tekrardan içine kapandı. Tekrardan sert bir şekilde Orta Doğu'ya bakmaya başladı. Irak ve Afganistan işgalleri bunun üzerine geldi. Yani kitlelerin milliyetçilikten beklentileri karşılanmadı. Onun yerine sarıldıkları İslamcılıktan beklentileri, İslamcılığın kendi iç çatışmaları ve dış tesirlerden dolayı karşılanmadı. Kitlelerin modernleşmeden ve Amerika öncülüğündeki, Batı öncülüğündeki neoliberal düzenden beklentileri yine karşılanmadı. Kitlelerin sosyalizmden beklentileri 70'lerde, 80'lerde Sovyetler Birliği'nin geriye düşmesi ve 90'ların başında dağılması ile birlikte zaten bir krize girmişti. Ve toplumlar artık onu denedi olmadı, bunu denedi olmadı, şuna baktı olmadı ve günün sonunda kitleler bir umutsuzlukla savrulmaya başladılar. 2000'li yıllardaki şey bu, 2000'li yıllarda Orta Doğu'daki sahne bu. Yani Arap bağrının nedeni nedir dediğiniz zaman en büyük nedeni budur. Umutsuz kitlelerin tutunacakları bir dal aramaları ve bulamamaları. En büyük sebebi bu. Bunun sonucunda çok ikonik bir olay Muhammed Boğazizi isminde. Bir seyyar satıcı Tunus'ta tezgah ile birlikte kendisini yaktı ve onun arkasından da bambaşka bir süreç başladı. Yani şimdi bu tür şeylerde hani bu Süre Macaristan Arşidük'ünün Belgrad'da şeye suikaste uğraması gibi böyle tarihi kıran bir takım küçük görünen ama büyük etkileri olan olaylar var. Yani bu şey demek değil. Arşidük Belgrad'da bir Sırp milliyetçisi tarafından suikaste uğrayıp öldürüldü ve Birinci Dünya Savaşı çıktı bundan dolayı. Böyle bir şey yok. Yani zaten sahne hazırdı. Zaten sahne hazırdı. Bir e, kıvılcım bekleniyordu. Yani o barut dolu bir samanlığa bir kıvılcımın atılması bekleniyordu. O kıvılcım o oldu. Şimdi burada da aynı şey geçerli. 2010 yılının aralığında Tunus'ta bir seyyar satıcı kendini yakmasaydı Muhammed Boğazisi ne bileyim Suriye'de başka bir adım olabilirdi. İran'da başka bir adım olabilirdi. Yemen'de başka bir şey olabilirdi ve bunun üzerinden bir domino etkisi yine yaratacaktı. Yani o gün değil 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 yıl sonra neyse yine yaratacaktı. Çünkü 4 dört dörtlük bir devrimler dalgası için tırnak içinde sahne hazırdı. İnsanlar umutsuzluk içerisinde ekonomik olarak kitleler dışlanmış vaziyette. Bu ekonomide şey vardır Gini coefficient derler. Gini kat sayısı yani şeyin toplumlarda refahın dağılımını gösterir. Bu da temelde kabaca şöyle işler. Toplumlar %20'lik 5 tane dilime bölünür. En alttaki en fakir %20. Ortadaki 3 grup ve en zengin 3, %20. Şimdi bunların arasındaki şey refahtan ne kadar pay alıyorlar? En fakir %20 refahın yüzde atıyorum 3'ünü alıyor mesela. En zengin %20 refahın %55-60'ını alıyor mesela. Bu korkunç bir uçurumdur. Yani burada tercih edilen yani sosyal demokrasinin uygulandığı ülkelerde Kuzey Afrika ülkelerinde falan olduğu gibi bütün %20'lik dilimlerin kabaca 20'ye yakın %20'ye yakın bir şey almasıdır kabaca. Mümkün olmaz bu ama kabaca amaçlanan odur yani her birinin kendi nüfusu oranında Elbette her toplumun zenginleri olacak, fakirleri olacak ayrı ama bunu telafi mekanizmaları vardır. Ama bu makaslar çok açıksa herhangi bir yerde bu kıvılcımın patlamasını beklemek lazım. Arap toplumlarında olan biten de buydu. 52'deki hür subaylar darbesi de böyle bir şeyin üzerine gelmişti zaten. Yani Mısır toplumunda işte bu Kavalalı ailesi, Hidiv ailesinin şeyi Mısır toplumunda birkaç yüz kişilik bir elit tabaka Kavalalı Hidiv ailesine yakın olan birkaç yüz kişilik elit tabaka bütün Mısır topraklarının yarıdan fazlasına sahipti. Birkaç yüz kişi. Hani bizde bu Çukurova'nın yarısı bilmem ne ağanın bilmem ne ovasının yarısı bilmem ne ağanın falan diyorlar ya. Orada da aşağı yukarı böyle bir durum var yani. Zaten verimli sulanabilir yerler sınırlı ve bu şeyler toprak olarak yani yarıdan fazlası birkaç yüz kişilik ailelerin elinde. Şimdi bunun üzerine insanların isyan etmesini ve bunu da bir takım e, ordu içerisindeki grupların sürüklemesini beklemekten doğal bir şey yok. Yani bu, bu tür devrimlere şaşıranlara ben şaşırıyorum. Yani bu tür bir şeyi ortaya koyduğunuz zaman yani niye mesela Danimarka'da devrim olmuyor? Niye İsveç'te devrim olmuyor? E yani çünkü devrimin olması için çok aşırı böyle bir kontrastların olması lazım. Yani toplum içerisinde birbiriyle böyle kanlı bıçaklı olan kontrast bir takım şeylerin olması lazım. Böyle akkara gibi bir takım dengelerin olması lazım. E sistem buna müsaade etmiyorsa, zenginin çok daha zenginleşmesine, fakirin çok daha fakirleşmesine izin vermiyorsa dolayısıyla devrim şartları oluşmaz. Yani Rusya'da niye 1917 
girdi devrim oldu. Adamlar savaşa girdiler birkaç yüz bin kişi savaşta öldü bundan dolayı değil. Yani zaten yüzlerce yıldır devam eden asırlardır devam eden bir serflik sistemi var. Onu kaldırmayı denediler başaramadılar. İnsanlar topraksız köylüler halinde 10 milyonlarca topraksız köylü var falan. Şimdi bunun üzerine şeyin gelmesi devrimin gelmesi şaşırtıcı değil. Aynı şey Fransız devrimi aynı şey İran devrimi için de geçerli. Dolayısıyla bu azizi eğer kendini yakmasaydı Tunus'ta bu şey ekonomik şartlar bu toplumsal şartlar muhakkak bir kıvılcımla patlayacaktı. Belki 3 gün sonra belki 3 ay sonra belki 3 yıl sonra ama patlayacaktı. Ve halen daha bu önümüzdeki dersin konusu ama şimdiden söylemiş olayım. Halen daha o patlama şartları ortadan kalkmış değil. Yani Arap sokağında 2010-11'deki o hamleleri, o hareketleri, o isyanları, baş kaldırları ortaya ortaya çıkartan dengeler, o şartlar halen daha yerinde duruyor o parametreler, o dinamikler. Her an tekrar patlayabilir bu. Buna şaşırmamak lazım. Burada tabii bunu biraz daha dersin sonuna doğru işleriz. Dış faktörleri bu bu tür bir yangın çıktığı zaman mesela rüzgar eğer size yardım ediyorsa yangın çok hızlı bir şekilde yayılır. Ama ne bileyim işte yağmur yağıyorsa yangın o kadar hızlı yayılmaz falan. Dolayısıyla bu tür rüzgar yapan bu tür katalizör faktörler de var. Onların da üzerinde duracağız. Şimdi bu mesele Tunus'tan başladı. Tunus'tan sonra işte Yemen, arkasından Mısır, arkasından Libya, eş zamanlı olarak Bahreyn, 2011 Mart'ından itibaren Suriye falan derken hızlı bir şekilde Ürdün'den, Cezayir'den, Fas'tan dünya kadar yere yayıldı. Suudi Arabistan, Bahreyn vesaire. Şimdi burada süreci anlarken, anlamaya çalışırken e, dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler var. Bir, çoğunlukla bu şeyler, gösteriler, bu protesto dalgası, Arap Baharı denilen dalga çoğunlukla adı cumhuriyet olan ülkelerde, Arap ülkelerinde başladı. Yani monarşilerde pek fazla bu yok. Bunun sebebi şu, adı cumhuriyet olan ülkeler özde cumhuriyet değil. Yani halkın kendi şeyini, kendi fikrini gerçekten iktidara taşıyabileceği temsil kanalları açık değil. Yani adam mesela Hafız Esad öldü 2000'de, ölmeden bir süre önce normalde Suriye Anayasası'nda Seçilmek için 40 yaş şartı var devlet başkanı olmak için. Devlet başkanı olunca aynı zamanda bazı partisinin genel sektörü aynı zamanda da Suriye ordusunda başkomandonu ve bilmem daha bir sürü şey oluyorsunuz. Sadece devlet başkanı olmuyorsunuz. Şimdi adam 40 yaş sınırı vardı. O sırada Beşer Esat 34 yaşında veya 35 yaşında 65 doğumlu şeyi 34'e düşürdüler. E, seçilebilmesi için olması gereken yaş sınırını 40'tan 35'e. Yani adam 25 yaşında olsa 25'e düşürecekler. Ona göre ayarlıyorlar sistemi. E sen cumhuriyetsin ama normal krallık gibi oğluna devrediyor. E aynı şey Irak için de geçerliydi. Yani Saddam bir şekilde kendi şeyiyle ömrünü tamamlayabilseydi Uday veya Kusay'a şey yapacaktı oğullarına devredecekti. Yani Kaddafi emri hakkı vaki olup ölseydi doğal yollardan muhtemelen Seyfül İslam'ı veya işte neyse oğullarından bir tanesini getirecekti falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir saçma sapan adı Cumhuriyet ama kendisi Cumhuriyet olmayan bir şey var. Bir yapı var. Ve bunun sıkıntısı şu. Halk kendi şeyini, kendi taleplerini, kendi görüşünü şeyde göremiyor. Yönetimde göremiyor. Adı Cumhuriyet ama göremiyor. Seçim oluyor mesela. E şeyde Hüsnü Mübarek de Cemal'i hazırlıyordu. Kendi oğlunu hazırlıyordu kendi yerine. Şimdi bu şeyi e, bu saçmalığa düşülmemesi için mesela Humeyni 89'da öldü. Humeyni ölmeden önce ona çok baskı yaptılar. Oğlu Ahmet var. Kendi özel danışmanı gibi çok uzun zamandır yanındaydı. Oğlu Ahmet'i vekil bırakması için Rafsan Canlar falan çok aktif uğraştılar. Fakat Humeyni böyle bir şeyin yani diğer pek çok yanlışlarının yanında bunun sözü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Humeyni böyle bir şeye düşmedi. Çünkü eğer bunu yapsaydı hızlı bir şekilde monarşiye dönüşecekti şey sistem ee, ve kendi yıkımını hazırlayacaktı. Onun yerine politik elitler arasında en güçlü olan Cumhurbaşkanı Hamane'ye işaret etti ve Hamane'ye şey oldu e, rehber oldu kendisinden sonrası için. Şimdi mübarek kendi oğlunu hazırlıyor Hüsnü Mübarek. Kaddafi kendi oğlunu hazırlıyor. Ne bileyim işte Suriye'de Esad kendi oğlunu hazırlıyor. Irak'ta Saddam kendi oğullarını hazırlıyor. Dolayısıyla adı Cumhuriyet ama kendisi Cumhuriyet değil. Burada şu var. Şimdi tamam bu adamlar e, nihayetinde oğullarına devrediyorlar da monarşilerde buna bile gerek yok. Yani bu tür müsamerelere bile gerek yok. Suriye'de olduğu gibi işte seçilme yaşını e, işte 40'tan 34'e düşürmeye bile gerek yok. Direkt adam oğluna işaret ediyor ve oğlu kral oluyor. 
sorusu geliyordur aklınıza. Fakat buradaki mesele şu monarşilerde bir şekilde devletle toplum arasında rıza üreten araçlar var. Yani şimdi şey nedir? Bir toplumsal sözleşme Rusocu anlamda. Bir toplumsal sözleşme olması lazım devletle toplum arasında. O toplumsal sözleşme de rızaya dayalı olur. Yani zora dayalı olursa yarın bir gün o zordan daha güçlü bir zor gelir ve onu şey yapar. Bir darbeyle ortadan kaldırır. Rızaya dayalı olması için de senin adamın ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyor olman lazım. Şimdi mesela Katar'da doğduğun zaman sana birkaç bin dolarlık doğar doğmaz bir vatandaşlık maaşı veriliyor. Ve eğitiminden, sağlığından bilmem neyine kadar sen hiç çalışmasan da, işte Kuveyt'te, Dubai'de de buna benzer sistemler var. Sen hiç çalışmasan da zaten devletin kaynakları fazla olduğu için bir rantiye devlet sistemi var. Ve o rantiye devlet, o devlet baba sana zaten bakıyor yani. Yani o şeyin vatandaşı olduğun için, doğuştan oranın vatandaşı olduğun için. Şimdi bu rıza üretiyor. Yani bu insanların isyan etmelerini gerektirecek bir şey yok. Yani adam ben milletvekili bakan olamadım falan diye isyan edecek hali yok. Zaten ekonomik olarak ciddi imkanların içerisinde yaşıyorlar falan. Bunlar cumhuriyet de olsa monarşi de olsa rıza üretiyor. Yani devlet toplum arasındaki şey o ilişki o para petrodolarlar bu rıza üretmeye yardımcı oluyor. O yüzden Birleşik Arap Emirlikleri'nde insanlar sokaklara çıkmadı. Kuveyt'te sokaklara çıkmadı. Bahreyn'de sadece Şiiler sokaklara çıktı. Bahreyn olayı bambaşka bir olay ona geleceğiz. O yüzden Suudi Arabistan'da sadece Hatif'teki Şiiler sokaklara çıktı. Şeyler çıkmadı. Kendi Vahabiz demin ortaya çıkmadı. Neden? Çünkü zaten devlet sizin ekonomik ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Fakat cumhuriyetlerdeki sıkıntı şu. Şeyi e, katmerlendiren, katlayan yani toplumsal huzursuzlukları katlayan sen zaten yalandan seçim yapıyorsun. Hüsnü Mübarek kaç seçim oldu? 81'de işte Enver Sedat öldüğünde geldi. 2011'e kadar 30 yıl. Yani adam her 4-5 yılda bir seçildi ve %99 oyla falan seçildi. Suriye'de Esad, babası da oğlu da adamlar 70'ten beri yönetiyorlar ülkeyi 54 senedir. Bir seçim oluyor %85'ten aşağı almıyorlar. Nasıl oluyor bu? Ya şimdi mesela bakın Almanya'da Merkel'in seçildiği dönemleri hatırlayın. Yani Hristiyan Demokrat Parti Merkel'in partisi %35-37 civarında oy alıyor. Ki o da yani bir başka Hristiyan Demokrat Parti ile birlikte giriyorlar. Onlar böyle bir şey bir çatı gibi giriyorlar. %35-37 oy alıyor ve bütün Avrupa'nın en güçlü lideri. Çünkü gerçekten işleyen bir demokrasilerde %35 inanılmaz bir oy oranı. Yani bütün sistemi kontrol etmenize yetecek kadar oy oranı. Fakat bu işleyen demokrasilerde mümkün. Mesela Netanyahu yüzde kaç oy alıyor biliyor musunuz? Yüzde 24 oy alıyor. En çok oy aldığı dönemde yüzde 25-26 oy aldı. Ama İsrail'in en kuvvetli figürü yani işleyen İsrail'deki sistem kendi şeyine karşı işliyor. Kendi Yahudi vatandaşına karşı işliyor da işliyor ama. Ya batı tarzında işliyor. Onun dışında kolonyal sömürgeci bir sistem ama kendi içinde bir demokrasi. Yani yüzde 24 inanılmaz bir oran şey için. Ya yani oradaki hikaye Knesset'e girmek için yüzde 2.45 gibi bir baraj var. Oradan kaynaklanıyor. Çok fazla parti var. Oylar dağılıyor falan filan. Yani isteseler bunu kaldırıp kaldırsalar da Netanyahu yüzde 30 35 de seçilecek bu sefer falan. Yani Merkel'in aldığı yüzde 35 37 oy oranı İşleyen bir demokraside Hüsnü Mübarek'in Mısır'da aldığı %98'lik oy oranından çok daha kıymetli bir oy oranı. Çünkü o %98 sizin kendi ayarladığınız bir sistem ve sizi iktidarda tutmaya yetmiyor. İşte bir dalga geliyor Kürt diye sizi deviriyor yani şeyde 2011 Aralık'ta olduğu gibi. Dolayısıyla burada adı Cumhuriyet, adı Cumhuriyet şeyin hem temsil edilmiyorsun yani hem senin doğru düzgün bir hakkın yok sistemin içerisinde. Hem de ekonomik olarak da senin rızanı verebileceğin bir şey yok. Evine ekmek götüremiyorsun yani. Yani senin umudun tamamen bitiyor. Şimdi monarşilerde hikaye öyle değil. Tamam temsil edilemiyorsun ama ciddi para alıyorsun. Devlet sana bakıyor her türlü. Çalışmasan da devlet sana bakıyor. O petro dolarlar sayesinde. Şimdi Suriye'de de petrol çıkıyor ama o birkaç ailenin elinde eriyip gidiyor. Irak'ta da petrol çıkıyor. Irak'ta dünyada ilk dörtte petrol üretiminde ama işte Bağız'ın birkaç ailesinin elinde eriyip gidiyordu falan. Dolayısıyla bu adı cumhuriyet olan yapılar yani hem politik temsile izin vermiyor hem de vatandaşın karnını doyurmuyor. O yüzden monarşilerde 
insanlar sokaklara çıkmadı da adı Cumhuriyet olan Mısır gibi, Tunus gibi, Cezayir gibi, Suriye gibi, Yemen gibi yerlerde sokaklara çıktılar ve devirdiler yönetimleri. Bir de tabii bu tür şeylerde bir korku eşiği var. Yani halkların bir korku eşiği var. Bunu Türkiye'deki gezi olayları döneminde de gördük. Bir korku eşiği var ve o korku eşiği aşıldığı zaman sokaklarda insanlar beşer, onlar yüzer öldürülse bile Libya'da olduğu gibi, Yemen'de olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Mısır'da o kadar olmadı belki ama yani o korku eşiği aşıldığı zaman onu tutmanız mümkün değil artık. O korku eşiğini aştırmamak lazım şeye, halklara. İşin bir tarafı da bu. Ve bunun sonucunda hızlı bir şekilde bu cumhuriyetlerde başlayan şey, cumhuriyetlerde başlayan devrim dalgası Tunus'la başladı, Mısır'la, Yemen'le, Libya ile devam etti. Suriye'de çok uzun süren bir iç savaşa yol açtı. Şimdi ülke ülke bakalım neler olduğuna. Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali vardı. 87'de yönetime gelmişti. Tunus biliyorsunuz Fransız sömürgesiydi. Zeynel Abidin Bin Ali de Fransa adına yöneten adeta bir sömürge valisi gibi bir adam da öyle takılıyordu. Fransa'ya çok yakındı yani Tunus'un dış politikası Fransa ile uyumluydu falan. Günün sonunda olan 2010, 2010 yılında Zeynel Abidin Bin Ali ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Tunus'ta hem sekülerler hem İslamcılar yani Raşid Garnouchi'nin e, sürüklediği en nahta hareketi o da M- Mısır'daki Müslüman kardeşlerin Tunus versiyonudur Hamas gibi bir nevi ama silahlı şey yok kanıtı yok. Ee, en nahta hareketiyle sol seküler kesimler işbirliği yaptı ve yönetime geldiler. Gannushi meclis başkanlığı yaptı epeyce bir zaman. Ee, Gannushi'ye yakın partiler hükümetlerde e, rol aldılar. Gannushi aslında tırnak içerisinde ılımlı İslamcılığın e, şiddete başvurmayan ılımlı İslamcılığın modern dönemde devlet yönetiminde nasıl olabileceğine dair aslında bir tecrübeydi. Ama o tecrübeyi Tunus daha sonradan Kays Said ile birlikte şeyi Nahtay'ı tasfiye ettiler. Ve e, zannedersem o adam Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı veya Anayasa Hukukçusu'ydu. Profesör de Anayasa e, Profesörü Kays Said. Kays Said ile birlikte şeyi tasfiye olunca oradaki İslamcı harekette 2010'dan itibaren şeyin içerisinde devrimin içinde olmasına rağmen tasfiye oldu. Şu anki yönetim Zeynel Abidin Bin Ali dönemindeki gibi baskıcı ve Tunus halkını baskı altında tutan bir yönetim değil ama temelleri zayıf. Daha seküler bir yönetim. Fakat toplumun geniş kesimleri gün gün şeye yabancılaşıyor. Tunus'taki yönetime yabancılaşıyor. Zeynel Abidin Bin Ali dönemindeki kadar şey olacağını zannetmiyorum. Sert bir şeyle devrileceğini zannetmiyorum ama bu dikotomi devam ediyor. Yani Tunus'taki halk arasındaki ya- yarılım, İslamcılarla sekülerler arasındaki yarılım devam ediyor. Ve önümüzdeki dönemde daha farklı problemlere yol açabilir. Tunus tecrübesi başta başarılıydı uzunca bir dönem ama Gannushi şu an hapiste. Zannedersem ikinci yılın içerisinde iki yıldır hapiste. Ee, ne kadar daha duracağını bilmiyorum. Sırf Gannushi'ye bağlı değil bu elbette. Yani Gannushi orada bir sembolik figür olduğu için çok eskiden beri bu şeyin içerisinde yaşı da çok ilerlemiş bir adam. Türkiye'de de kitapları basılıyor. Türkçe'ye çevrilip galiba mana yayınları basıyor onun kitaplarını. Ee, bakmanızı tavsiye ederim. Gannushi enteresan bir adamdır. Yani e, eğer İslamcılık içerisinden böyle e, dünyayla, uluslararası sistemle barışık bir ortak yaşama tecrübesi çıkacaksa buradaki önemli şeylerden, figürlerden bir tane en nahta hareketi ve Gannushi olabilirdi ama Tunus'un şartları buna izin vermedi. Sert bir seküler dalga var orada. O dalga şeyi süpürdü. Gannushi ve nahta hareketini süpürdü. Dolayısıyla Tunus'ta devrim günün sonunda başarıya ulaştı ama bu sefer devrim yapan gruplar kendi aralarında bozuştular ve yarılma devam ediyor. Libya'ya geldiğimiz zaman Libya'da Kaddafi 2010 yılının sonunda başlamıştı Libya'daki hareketler. Onları işte fareler gibi öldüreceğiz diyordu Kaddafi olaylar başladığı zaman. Hakikaten de askeri şeye sürerek, sahaya sürerek göstericileri büyük oranda dağıtmıştı. Öldürerek, asarak, keserek. Fakat Libya dediğimiz yer büyük oranda aşiretlerden oluşan bir yer. Arap aşiretlerinden bilhassa berberlerden tuareklere kadar. Dolayısıyla çok parçalı bir yapı. O parçalı yapının içerisinde büyük aşiretler Kaddafi'den desteklerini geri çekmişlerdi. Ve günün sonunda Fransa ve İtalya'nın sürüklediği bir hava bombardımanıyla Kaddafi Trablus'taki şeyinden düşürüldü. Hatırlarsınız o dönemi bilmiyorum hatırlar mısınız? Ben 2011 yılında çok aktif olarak takip ediyordum bu süreçleri e, işim gereği. Türkiye'nin başbakanı da o dönem demişti ki NATO'nun Libya'da ne işi var demişti. Birkaç gün sonra da işte bu şeyi desteklemişti. 
2011 yılında Türkiye'deki başbakan Kaddafi'nin devrilmesini ve bu askeri operasyonu desteklemişti. Bu aslında bütün Arap dünyasında da böyle olmuştu. Dolayısıyla Kaddafi dış desteği de kaybettiği zaman şeyden düştü ve ağır bir şekilde linç edildi hatırlarsanız ölüm görüntüleri falan hala vardır YouTube'da. Bir soğuk hava deposunda günlerce haftalarca cesedini sergilediler gelip insanlar ibret alem olarak baksınlar diye falan. Sonra ne oldu? Kaddafi gittikten sonra demir, yumruk, demir yumruklu 69'dan 2011'e kadar 42 sene bir yönetmişti. Yarı meczup bir adamdı rahmetli. Ama işte bir şekilde güçle falan şeyi kontrol altında tutmuştu. Bütün bir Libya coğrafyasını. Bir de tabii çok büyük oranda petrol e, ihracatçısı bir ülke. Petrol gelirleriyle bu da mümkün oluyor. Eğer Yemen gibi olsa o kadar kalması çok mümkün olmayabilir şeyde yönetimde. Ama petrolle rıza satın almak Monarşilerde de mümkün, cumhuriyetlerde de mümkün. 42 senenin sonucunda Kaddafi devrildi. Oğlu Seyfülüs'ten bir dönem bir şeyler yapabilir miyim diye baktı. Belli aşiretlerle görüştü falan ama olmadı. Şu an Libya'da iki ana aktör ve birkaç tane küçük aktör var. Ana aktörlerden bir tanesi güya uluslararası toplumun desteklediğini varsaydıkları bir Libya Ulusal Hükümeti diye bir şey var. Fakat bunu uluslararası toplumun ne kadarı destekliyor bilmiyoruz. Çünkü Arap Birliği içerisinde bile bunun destekçisi birkaç tane ülke var. Sadece Türkiye'de destekliyor bu yapıyı. Bir de Halife Hafter yönetiminde. Bu da Gaddafi döneminde bir dönem generaldi. Asker bir adam. Bunu da çoğunlukla Ruslar destekliyor. Ruslar Mısır ve Körfez'de bazı ülkeler Fransa destekliyor. Halife Hafter'le bu yapı arasında Trabzon'daki bu ulusal koalisyon arasında bir şey var. En son bu sabahtı galiba. El Giryani, Yahya El Giryani miydi neydi? Bu şeydeki Trabzon'daki hükümetin müftüsü. Zannedersem bir ölüm fetvası, katil fetvası falan yayınlamış şeyle ilgili. Ali Fafter'le ilgili işte şey, e, Ulul Emre itaatsizlik bilmem ne falan dış şeyler e, dış destekle ülkede istikrarsızlık çıkarmak falan filan gibi bir şeyle. Tabi böyle şeylerin bir karşılığı yok. Toplum nezdinde kim güçlüyse o şey yapar. Ee, onun borusu öter. Libya'da şu an iki tane şey var. Bir e, Türkiye Katar gibi yapıların desteklediği e, Trabzon'daki hükümet. Bir de işte Rusya'nın Körfez'deki belli ülkeler ve Fransa'nın nispeten Amerika'nın da desteklediği Ali Fafter. Ne olacağını bilmiyoruz. İkisi arasındaki çatışmaları göreceğiz. Ve bir de dünya kadar aşiret var. Aşiretlerin desteği çoğunlukla bazen bir tarafa bazen diğer tarafa kayabiliyor. E, ve bir de tabi şit türevi yapılar var. Libya'daki o kontrol edilemeyen geniş çöllerde e, aşiretler arasında kendine bir taban bulan şit el-kaide benzeri yapılar var. Ve bunlar da zaman zaman etkinliklerini artırabiliyorlar. Dolayısıyla Libya'da Kaddafi gitti ama istikrarsızlık hala devam ediyor. Mısır'a baktığımız zaman Mısır en dramatik ülkelerden bir tanesi bunların arasında. Çünkü nüfus olarak Mısır'ın nüfusu 100 milyon civarında Türkiye'den de kalabalık büyük. Ve Mısır bütün hem Arap dünyasının hem Kuzey Afrika'daki şeyin Arap ülkelerinin lideri konumda tarihsel olarak da. Mısır'da 2010'un sonunda Hüsnü Mübarek çekilmek zorunda kaldı. 81'den 2011'e kadar yönetmişti 30 sene boyunca. Hüsnü Mübarek eski bir asker. Sovyetler Birliği'nde yanlış hatırlamıyorsam askeri eğitim almıştı. Enver Sedat'ın yardımcısıydı. Hatta bu 67 savaşında 70 savaşında falan da aktif e, hava kuvvetleri komutanlığı falan da yapmıştı Hüsnü Mübarek. Kendisi de pilot yanlış hatırlamıyorsam. Mareşal falan ünvanı da olabilir. Oralarda bu tür şeyler ucuz. Herkese verebiliyorlar. Saddam Hüseyin mesela asker değildi ama generaldi falan. Beşar Esad mesela göz hekimiydi ama şu an general falan. Yani adam 40 yaşından sonra askeri eğitim almaya başladı ama şu an general. Bu tür şeyler ucuz ee, Arap ülkelerinde. Herkese veriyorlar. Bu Türkiye'de var diye bir ara bilmem işte Malta'da üniversite diploması, Kırgızistan'da üniversite diploması falan gibi Ha, onun gibi ucuz şeyler bunlar. Generallik, maraşallik herkese veriliyor. Şey de maraşaldi. Ra- rahmetli Hüsnü Mübarek de maraşaldi. Şu anki de maraşal galiba Abdülfettah el Yani hangi savaşları kazandı bilmiyorum ama maraşallik için biliyorsunuz birkaç meydan savaşı kazanmak gerekiyor. Yani mesela Erwin Rommel bir maraşaldi. Nazilerin maraşalıydı. Georgi Zhukov bir maraşaldi. Sovyetlerin maraşalıydı. Herif Berlin'i aldı falan. Yani Ukrayna'da, Belarus'ta böyle Nazi ordularını yene yene devam etti yoluna falan. Ne bileyim işte Napolyon bir maraşaldi, Kanuni bir maraşaldi falan. Fevzi Çakmak maraşaldi, Atatürk maraşaldi. Bunlar bayağı savaşmış yani. Şeyde cephede savaşmış adamlar ama siz hangi savaşları kazanarak maraşal oldu benim hiçbir fikrim yok. Ee, ama maraşal Abdülfettah Elsisi deniyor. Dolayısıyla ucuz yani onu anlatmak için söylüyorum. Bu tür ünvanları almak çok ö, pahalı değil bu tür şeylerde, bu tür ülkelerde. E, Mısır'da mübarek gittikten sonra 
Ee, yine bir Marşal Tantavi'nin önderliğinde bir e, askeri yönetim sonradan işte seçimler oluyor falan 2012'de yanlış hatırlamıyorsam Muhammed Morsi Cumhurbaşkanı seçiliyor. Fakat o seçimde şu an çok üzerinde durulmuyor ama katılım oranı yanlış hatırlamıyorsam %30'lardaydı. Yani toplum şeye gitmemişti. İhvan kendi tabanını hızlıca mobilize edebilmişti e, ve e, seçimlerde de e, diğer bir takım İslamcı seküler yapılarında desteğiyle Muhammed Mursi başkan seçilmişti. Şimdi geçmişe dönüp bakınca sanki bütün Mısır halkı Mursi ve İhvan'ı destekliyormuş da hızlı bir şekilde düşmüş ama kimse arkasından ağlamamış gibi bir şey var, durum var. Öyle değil maalesef. Yani bütün Mısır toplumunun belki dörtte biri anca İhvan'a yakın çizgide. Ve güç kimden yana olursa geniş halk kitleleri de onu bekler. Kim gücü elde al- ele alırsa günün sonunda onun arkasında hizalanır. Dolayısıyla Mursi'ye olan destek %90'larda %100'lerde falan değildi elbette. Yani bütün e, Mısır toplumunun o düşük katılımlı seçimde bile o %'ye vurduğunuz zaman belki %20-25'inin desteğini alabilmişti. Ama yine de tabii ki bu bir darbe 2013 Temmuz'daki. Maraşal Sisi e, bir darbeyle Mursi'yi ve İhvan-ı Müslüman'ı devirdi. Bu arada Sisi'yi getiren de Muhammed Morsi'nin kendisiydi. Sisi Genelkurmay Başkanı değildi. Kendisi getirmişti. Çok güveniyordu. Sisi'ye kardeşim Sisi diyordu falan. Fakat tabii güç. Güç böyle bir şey değil. Güç elde edildiği zaman şerik kabul etmez kendi şeyinde, kendi yanında. Dolayısıyla Sisi'nin Morsi'yi devirmesi de çok şey olmadı. Zaten Morsi de daha sonra dahilede hapishanede ölecek. Mehdi Akifler gibi. Şeyin, e, İhvan'ın liderleri gibi, Muhammed Medi'ler gibi falan. Dolayısıyla bir yıllık bir ihvan-ı müslümin yönetimi var ama buna hem Mısır içerisindeki destek çok yoğun değildi hem bölge ülkelerinden işte Türkiye ve Katar dışında böyle bir aktif destek yoktu hem de uluslararası toplum bilhassa Amerika bunu çok büyük soru işaretiyle karşılamıştı. Dolayısıyla darbe olduğu zaman uluslararası toplumdan da çok büyük bir şey çıkmadı. Aynen Taliban 2022 Ağustos'ta Afganistan'a ele geçirince nasıl Uluslararası toplum büyük bir tepki vermedi. Bunu kabullendi. Aynı şekilde Mursi, Mursi'ye bir darbe yapıldığı zaman 2013 Temmuz'da bunu da uluslararası toplum kabullendi. Şey biraz böyle. E, sosyoloji biraz böyle. Gücün sosyolojisi biraz böyledir. Yani halk yığınları arasında herhangi bir fikrin destekçileri %8-10-15 civarındadır. Bunun çok aktif karşıtları %8-10-15 civarındadır. Geriye kalan %80'lik kitle. Her toplumda aşağı yukarı bu böyledir. %80'lik kitle apolitiktir. Bekler, görür, değerlendirir, bakar. En sonunda güç kimden yana geçtiyse, kimin elinde kaldıysa o da bir şekilde kendini ona uyumlaştırır yani. Geniş halk kitleleri açısından hikaye böyledir. Bunu Türkiye'de yakın dönemdeki olaylarda da görürsünüz zaten. Mısır'da da böyle oldu şu an. LCC yönetimi var. E, Abdülfettah LCC yönetimi. E, o da sağ olsun %85-90'larla kazanıyor seçimleri. Ona da halk desteğinin e, mübarek gibi çok yoğun olduğu varsayılıyor. Fakat bir sonraki dalgada gidebilecek zayıf halkalardan bir tanesi gibi görünüyor. Yani Arap Baharı Vol 2.0 eğer gelirse bir zaman sonra gidebilecek zayıf halkalardan bir tanesi adaya veda edebilecek. Çünkü yani Mısır toplumundaki huzursuzluklar aynen devam ediyor Tunuslu olduğu gibi. Yani insanlar hala daha aç, sefil, perişan ve sizin sisteminiz Hüsnü Mübarek sistemi dönemindekinin aynısı. Yani Hüsnü Mübarek neyse Sisi de aynısı. Yani bir asker yönetime gelmiş, üniformasını çıkarmış takılıyor orada. Dolayısıyla bunun bir ekonomik şey üretebilmesi çok mümkün değil. Bir ekonomik artı değer üretebilmesi ve bunu bir şekilde toplumu kalkındırma yönünde kullanabilmesi mümkün değil. Çünkü bunun için çok büyük şeyler, çok büyük hamleler yapmak lazım. Bunu da bu tür muhafazakar asker kafaların, subay kafaların yapabilmeleri çok mümkün değil. Gelelim dördüncü bir ülkeye Yemen'e. Yemen biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde iki tane Yemen vardı. Demokratik bilmem ne Yemen Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet vardı. Sol Sosyalist Sovyetleri yakın. Bir de işte Yemen bildiğimiz anlamda Yemen vardı. Sonradan bunlar Soğuk Savaş bitince 90'ların başında birleştiler. Ali Abdullah Salih 90'ların başından itibaren o yönetiyordu. Yemen'i o da ilk dalgada gidenlerden bir tanesi oldu fakat şu an Yemen 2014'te gerçi Salih düştükten sonra Husilere yardım etti. Mansur Hadi vardı şeyin Sovyet, Suudi Arabistan'ın desteklediği Ali Abdullah Salih düştükten sonra Suud Mansur Hadi'yi getirmişti fakat Mansur Hadi'ye karşı Ali Abdullah Salih Husileri destekledi ve Husilerin sanayi Yemen'i ele geçirmesinde onun büyük bir rolü vardı. 
sonradan öldürüldü. 2017'de zannedersem o bir silah saldırıda Ali Abdullah Salih eski devlet başkanı öldürüldü. Şu an Yemen büyük oranda Husilerin elinde. Husiler dediğimiz Zeydi bir grup. Zeydiler de Şiilik içerisinde. Bu işte 5'ci, 7'ci, 9'cu, 12'ciler var Şiilerde. Hani 5 imam, 7 imam, 12 imam. Zeydiler Beşçiler diye geçer. Beşinci imamdan sonrasını kabul etmezler işte Hz. Ali Hasan Hüseyin falan şeye kadar. Zeynel Abidine kadar kabul ederler. Ondan sonra Zeyd'e geçtiğini düşünürler falan. Diğerleri İran'daki İsna Şeriler bunu düşünmezler. Dolayısıyla ayrım orada başlıyor aralarında. Zeydiler zamanla 79 devrimden sonra onların içerisinden Husi gruplar var. Husi gruplar İmamiye Şiasına yani 12 İmam Şiasına İran kanalıyla kanalize oldular. Ve o dönemden itibaren de İran etkisi aktif bir şekilde Yemen'in içinde artıyor. 2011'den itibaren daha da bu etki arttı. Ensarullah diye Hizbullah'a benzeyen bir yapı kurdular Husilerin içerisinde. Ensarullah örgütü, silahlı bir örgüt. Aynen Hizbullah gibi politik kanadı var, askeri kanadı var. Şu an şeyleri yapanlar da onlar işte İsrail'e giden gemileri roket falan atıyorlar. Bilmiyorum işte drone uçuruyorlar oradan oraya bilmem kaç bin kilometre falan. Bunları yapanlar bu Ensarullah dediğimiz örgüt. Yani sorsanız adı işte Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bilmem ne falan diyor da Yemen'de bir tane değil 3-5 tane şey var otorite var. Bu o otoriteler arasındaki en güçlüsü ve doğrudan İran'ın kontrolünde. Hani bir söz var ya bugün e, Orta Doğu'da dört başkenti doğrudan İran yönetiyor diye. Bağdat, Şam, Beyrut ve Sana. Dört başkentten dördüncüsü Yemen doğrudan İran'ın kontrolünde. Bunun dışında bir de Suudi Arabistan'ın kontrol ettiği yani Suudi Arabistan'a yakın Yemenlerin kontrol ettiği belli topraklar var Suud sınırında. Bunlar da işte o Mansur Adil'in başkanlık yaptığı varsayılan sürgündeki hükümete yakın olan grupların kontrol ettiği bölgeler. Bir de geniş bir Yemen el kaidesinin kontrol ettiği. IŞİD'den biraz daha farklı bir örgüt bu. Yemen el kaidesinin kontrol ettiği geniş topraklar var. Dolayısıyla 3 ana aktör var Yemen'in içerisinde. Ee, hani televizyonlarda çıkıp bir tane e, askeri üniforma içerisinde 40 yaşlarında bir adam Yahya Seri olması lazım. İşte Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü falan diye açıklamalar yapıyor ya biz işte şunu yaptık şuraya roket attık buraya bilmem ne yaptık. O, o beyefendi e, Zeydilerin silahlı kanadının şeyi e, Sana Aden onların kontrolünde. Bütün Yemen değil ama Yemen'in diyelim ki bir üçte biri kabaca bunların kontrolünde ve bunlar yönetiyor. Yemen'de de böyle oldu ve gelelim Suriye'ye elbette. Suriye'de 2011 Mart'ta Dera'da başlayan olaylar yoğun bir şekilde ülke satına yayıldı. Ve bölge ülkeleri de bu işe burunlarını soktular tabiri caizse. Bütün komşuları Lübnan'dan, Irak'tan, Türkiye'den, İran'dan Suriye'deki iç savaşa müdahil oldular. Aynı zamanda Rusya ve Amerika'da dışarıdan müdahil oldu. Körfez ülkeleri Katar'ından, Emaretinden, Suud'una hepsi müdahil oldu. Ve Suriye'de adeta bir vekil örgütler arası savaşlar başladı. Beşer Esad İran ve Hizbullah'ın kontrolüyle, onların desteğiyle iktidarda kalabildi. 2015'te neredeyse düşmek üzereydi fakat Ruslar hava bombardımanıyla şeye dahil oldular. Hizbullah ve İran ministeri de çok yoğun bir şekilde zaten vardılar 2011'den beri ama 2014-15'te yoğun bir şekilde karada aktif oldular. Ve 2015'ten sonra şey değişti. Yani IŞİD Suriye'nin yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu. Belki daha fazla Irak sınırındaki bütün bölge Türkiye sınırından Irak'a kadar bütün bölge onların kontrolündeydi. Aynı zamanda Irak içinde Musul'da neredeyse Erbil'i almak üzerelerdi falan. Musul ellerindeydi. Güneyde Bağdat'a kadar yaklaşmışlardı. 2014-15'lerde böyle bir prime zamanı vardı IŞİD'in. Fakat sonradan hızlı bir şekilde nasıl yükseldilerse aşiretlerin e, çöldeki, taşradaki destekleriyle nasıl yükseldilerse aynı şekilde hızlı bir şekilde de düştüler. Yukarıdan hava bombardımanı e, karada da aşiretlerin desteğini çekmesiyle şu an dar bir bölgede Suriye'de hala IŞİD'in varlığı var. Irak'ta da e, gerilla harbi gibi IŞ, e, IŞİD'in varlık gösterebildiği belli sünni bölgeler var ama büyük oranda IŞİD tehlikesi bertaraf edildi. Fakat Suudi Arabistan'ın vekil güçleri var. Katar'ın vekil güçleri var. Türkiye'nin vekil güçleri var. Rusya'nın, İran'ın vekil güçleri var. Amerika'nın vekil güçleri var. İsrail'e yakın gruplar var. Ve Suriye bu vekil güçler arasında bölgesel bir e, çatışma alanına döndü 2015'ten itibaren. İdlib bölgesinde o dönemki El-Kaide türevi yapılardan bazılarının kontrol ettikleri alanlar var. İdlib bölgesi Türkiye'nin kontrolünde onların, onların hakimiyetinde ama onun dışında Kürtlerin kontrol ettiği Amerika ve Rusya'nın desteklediği kuzeyde bir bölge var. İşte bu Haseke Kamışlı 
e, şeyli merkezli. Güneyde yine muhaliflerin kontrol ettiği ufak topraklar var ama onun dışında çok büyük oranda büyük şehirler. Hamaydı, Humus'tu, Halep'ti, Dera'ydı, Şam'dı, bütünüyle Laskiye'ydi, Tartus'tu, bütünüyle şeyin elinde. Suriye yönetiminin, Esad yönetiminin kontrolünde. Fakat iç savaş halen tam anlamıyla bitmiş değil. Her an yeniden alevlenebilecek bir durum var. Buradaki mesele şu 2011 öncesindeki demografi çok büyük oranda değişti. Sadece Türkiye'de şu an 3-3,5 milyon civarında Suriyeli var. Lübnan'da, Ürdün'de aynı şekilde Irak'ta az da olsa sayıları Suriyeliler var. Ve dolayısıyla böyle bir yapıda demografi çok büyük oranda değişti. Yani daha önce %70-75'i yaklaşık Sünni iken bütün Suriye'nin bu göçlerle birlikte, Sünnilerin göçüyle birlikte demografi büyük oranda değişti. Fakat şeyi o dönemki iç savaşı çıkartan şartlar hala yerli yerinde duruyor. Hala o şartlar ortadan kaybolmuş değil. Ve günün sonunda her an yeniden patlayabilecek bir ortam var Suriye'de. Fakat Beşer Esad dediğimiz gibi 2015'te Suriye'nin ve Rusya'nın ve İran'ın yoğun desteğiyle şeyde kalabildi. Tahtında kalabildi ama bir sonraki dalgada yola devam edip edemeyeceğini bilmiyoruz. Onu da tarih gösterecek. Şimdi gelelim burada ikinci bir yani bu anlattığım ana ülkelerin işte Tunus'un, Libya'nın, Mısır'ın, Yemen'in, Suriye'nin dışında Ürdün'de de gösteriler oldu ama işte e, krallıkla bu demin bahsettiğimiz mesele rıza satın alma meselesi krallık çok sert bir şekilde müdahale etti. Amman'daki kraliyet sarayı ve o gösterileri durdurabildi. Fas da aynı şekilde oldu. Cezayir da aynı şekilde oldu ama şey olmadı çok ilerlemedi. Fakat burada ikinci bir fenomen de şu sadece Sünni Araplar isyan etmedi Şii Araplar da isyan etti. Yani Yemen'de Husilerden bahsettik ama daha enteresan bir örnek Bahreyn ve Suudi Arabistan Şiileri. Bahreyn'in 3'te 2'si yaklaşık Şii. Yani Irak gibi %65-70'ler oranında Şii nüfus yaşıyor. Ve bu Şii nüfus Bahreyn tarihsel olarak İran'ın bir parçası. 1918'lere kadar yani Britanya'nın işgaline kadar bölgedeki büyük toprakları kontrol etmesine kadar İran'a bağlıydı. Sonradan İngiliz yönetiminde kaldı. 1970'te bağımsız ilan ettiler. 70-71'de Bahreyn'i bağımsız yaptılar. Fakat işte bu Amerikan filosu var. İngilizlerin üstleri var falan. Bahreyn hala daha İngiliz Amerika kontrolünde. E, fakat bir azınlık Bahreyn'deki Sünni azınlık içerisinden Suudi Arabistan destekli kraliyet tarafından emirlik tarafından yönetiliyor ve Şiiler de zaman zaman isyan ediyorlar. 79 devriminden sonra da bu isyanlar vardı. Hatta İran'ın orada bir kraliyet karşıtı komplo bir darbe düzenleyebileceğine dair bir takım söylentiler vardı. Belli kişileri gözaltına aldılar bir kısmını idam ettiler falan. Yani 79'dan beri İran kaynaklı bir e, istikrarsızlık var Bahreyn'de. Ve bu Arap Baharı ile birlikte bu Şii nüfus da sokaklara çıktı ve uzun da sürdü. Şeyh İsa Kasım var Ayetullah onların başında sonradan onu hapsettiler tutukladılar idam ettiler mi hatırlamıyorum ama muhtemelen sürgüne gitti Bahreyn'de idam etmemişlerdi. Ve Suudi Arabistan'ın sert bir şekilde sahaya inmesiyle Bahreyn'deki karışıklıklar azaldı bitirildi. Yani uluslararası toplum onu söylemek istiyorum. Yani Suudi Arabistan'ın da %15-20'si Hatif bölgesinde bu Güney Doğu bölgesi Suudi Arabistan'ın. Pakistan'ın petrol çıkan bölge. Bu petrol çıkan bölgede tarihsel olarak bir Şii nüfus var. Bu Şii nüfus da isyan etti o dönemde. Başlarında da Ayetullah Nimrel Nimr vardı. Onu idam etti mesela Riyad yönetimi ve gösterileri aynı şekilde çok sert bir tonda bastırdı. Bahreyn'dekileri de aynı şekilde bastırmışlardı. Yani Suudi Arabistan hem kendi Şiilerini hem Bahreyn Şiilerini bastırdı. Ve bu sürecin sonunda uluslararası toplum Sünni Arapların e, i̇syanına verdiği desteği Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Yemen'de Sünni Arapların isyanına verdiği desteği Şii Arapların isyanına vermedi. Dolayısıyla bu da aslında biraz şunu gösterdi. Demek ki aslında istenen şey tek başına halkların kendi kendini idaresi veya halkların sesini yükseltmesi veya işte otoriterlik karşıtı isyanları desteklemek değil de bunlar arasında ayrım yapıp kendi işine gelenleri desteklemek yönündeydi. Çünkü Bahreyn'de ve Suud'da Şiiler başarılı olsalardı bu İran'ın doğrudan desteğiyle olacaktı ve İran'ın hanesine artı bir puan yazılacaktı tırnak içerisinde. Bunu istemediler. Bunu istemedikleri için de Şii Arapların isyanları, Şii Arapların gösterilerine uluslararası toplum Türkiye'de dahil o dönemki başbakan Dışişleri Bakanı da buna benzer açıklamalar yaptılar. 
e, yani Suriye'ye, Mısır'a, Libya'da Sünni Arapların e, yaptıkları şeye çıkışlara verilen destek Bahreyn'de ve Suudi Arabistan'daki Şii Araplara verilmedi. Bunu da Arap bağrını anlatırken herkes kendince bir hikaye anlatıyor ama buna çok değinilmez. E, buna da ben burada değinmiş olayım. Diyeyim ve burada durayım. Şimdi şey olursa sorular olursa onlarla biraz daha devam edelim. Ben anlatacağım yeri büyük oranda anlattım. Yani anlatacağım kısım büyük oranda anlatmış oldum. Sorularla devam edebiliriz. Hocam bu detay bizce malum mudur bilmiyorum ama bölgede rıza alınıyor dedik ya şeyde monarşilerde halkın <gülüyor> rızası alınıyor dedik ya işte bir miktar ekonomik destek sağlanıyor herkese. Bu bunda bir kas sistemi var mıdır mesela? Var. Tabii ki herkes eşit almıyordur sanırım değil mi? Şimdi şöyle, e, mesela bu Türk Örfez ülkelerinde e, bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da görüyoruz onu. Yani yerel halkın nüfusu 1 ise e, göçmen işçilerin oranı 2 veya 3. Yani mesela 250-300 bin kişilik bir topluluğa 1 milyon işçi hizmet ediyor. Çoğunluğu işte Pakistanlı, Hindistanlı, Sri Lankalı, Türk, Filistinli bilmem ne. Dolayısıyla bu şey yapılırken tabii ki öz Katarlı, öz hakiki Katarlı bilmem kaç nesil orada duran onlara yapılıyor bu destek. Yoksa diğerleri böyle e, b- balık istifi yaşıyorlar falan. Onların arasında şöyle mesela Katar'da 4-5 tane büyük aile var. İşte El Atiye ailesi var, El Sani ailesi var vesaire. Bunların arasında bir koalisyon var. Yani e, emir bu El Sani ailesinden oluyor ama mesela El Atiye ailesinden de birkaç bakan oluyor. El bilmem ne ailesinden de bir iki bakan oluyor. Birkaç genel müdür oluyor. Birkaç işte şeyin e, vakfın başkanı oluyor falan. Onlara da bu şekilde bir rantiye devlet şeyi yapıyorlar. Aynen bu şeydeki gibi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gibi. Mesela yedi tane emirlik var orada işte Abu Dhabi, Dubai, Şarika bilmem ne. Şimdi bunların da mesela işlerinde Abu Dhabi en güçlüsü. İşte bu El Mektum ailesinin başında olduğu. İşte şeyde Dubai'de El Zahid ailesi var falan. Şimdi bu... E, Başkan, bütün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki emir işte şeyden bir aileden ama ne bileyim dışişleri başka dışişleri bakanı öbür aileden bilmem işte petrol bakanı bilmem başka bir aileden falan yani böyle bir şey yapıyorlar böyle bir belli aileler arasında tabi bu da mesela kuvveti 300 yıldır aynı aile yönetiyor ne bileyim işte şeyi de Dubai'yi de aynı şekilde Katar'ı da benzer Bahreyn'de de benzer şimdi bunların böyle tarihten gelen bir ağırlıkları var şeyin içerisinde sistemin içerisinde diğerleri de güçleri oranında yönetime dahil olabiliyorlar bakan çıkartabiliyorlar ne bileyim işte bir yerin genel müdürü oluyor, bir yerin başkanı oluyor falan ama emir olabilecek kadar değil. Fakat şey yapılırken, destekler verilirken, hani bu sosyal devlet gibi değil bunlar. Ama bu destekler verilirken bütün Katarlara veriyorlar, bütün Dubai'lere veriyorlar. Ama vatandaş olması lazım. Yani orijinal Arap oranın halkı olması lazım. Yoksa dışarıdan gelmiş Hindistanlı bir işçi öldüğü zaman istatistik olarak bile tutulmuyor yani. Bu şey zamanı vardı. Katar'daki Dünya Kupası oldu ya. 2023'ün sonunda mıydı o? 2022'nin sonundaydı. Statlar yetişmiyordu bir sürü yerde. Ne oldu? Statları yetiştirmek için 3-4 var diye birden çalıştırdılar ve ölümler arttı. Ölümler arttı ama bu kimsenin umurunda olmadı. Birkaç bin işçi ve o kadar kötü şartlarda yaşadılar ki bu insanlar. Hala daha öyleler. Yani böyle balık istifi yaşıyorlar falan. Şimdi bir tarafta böyle havuzu bilmem ne işte aslan kaplan yetiştiren adamlar var bahçesinde falan. Bir tarafta da böyle 10 kişi barakalarda yatıyor aynı odada falan üst üste. Şimdi ikisi de Katar'da oluyor. İkisi de Dubai'de oluyor. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir e, adaletten bahsetmek maalesef çok mümkün değil. Yani bir kast kendi içlerinde illaki var ama daha ziyade bu dışarıdaki şeye karşı var. Dışarıdan gelenlere karşı var. Dışarıdan gelenlere öyle çok insan muamelesi bile yapılmıyor maalesef yani. Öncelikle çok teşekkürler her zamanki gibi. Estağfurullah. Estağfurullah. Rica ederim. Ee, benim şöyle bir sorum olacak. Hani... E, malum o devletlerinizdir de e, literatüre böyle bir tartışma var hani işte Arap baharı mı Arap kış mı işte Arap devri mi Arap dalgaları gibi Hı-hı. çeşitli Arap türevleri var yani e, şey açısından. Siz bu hususta hani ilim olarak veya bu tartışmaya katılıyor musunuz? Bunu merak etmek istemiştim. Şöyle siz bitirin öyle şey yapayım. Ha, birinci sorumu ikinci sorumu hemen kısaca hani şey. O zaman ee, birinci soruyu bir tekrar edelim ekran başındaki arkadaşlar için sonra ikiye geçelim. Yani bu literatürdeki e, Arap baharı mı, Arap kışı mı, Arap isteyenleri mi e, ona dair bir soru buna katılıyor musunuz? Arap baharı diye de Arap Spring diye şey oldu bu yayıldı. Biraz da tabii 2011-12'de bir sempati dalgası vardı bilhassa Batı'da e, işte CNN'de, BBC'de, Reuters'de bilmem ne bu çok fazla kullanılınca 
Türkçe literatüre de bu şekilde girdi. Tabi burada da bir sempati vardı. Sünni Arapların başkaldırısına Türkiye'de destek veriyordu resmi olarak, hükümet olarak falan. Bundan kaynaklanan bunu bahar gibi görme eğilimi vardı. Fakat o dönemde şunu uyaran çok insanlar oldu. Bilhassa Suriye'de bu yapılar çok güçlü. Bazı yapıları çok güçlü. Yarım asırlık şeyleri var. Yarım asırlık e, bunların sosyopolitik temelleri var. Halk nezdinde bunların bir karşılığı var. Bazı partisi tek başına Nusayrileri temsil etmiyor. Bazısının içerisinde yarıya yakın sünni oranı var. Sünni temsili var falan. Bunu insanlar görmek istemediler. Bütün sünnilerin bir anda isyan edip işte bahara katılacaklarını falan düşündüler. Ne bileyim Libya'da Libya'yı idare etmenin çok zor olduğunu insanlar o dönemde uyarıyorlardı, söylüyorlardı. Eğer Kaddafi giderse... Bu yapıları bir arada tutmak, bu aşiretleri, bu merkez kaç kuvvetleri bir arada tutmak mümkün değil diye o dönemde söyleniyordu. Ama o dönem bir şey vardı, bir Arap Baharı dalgası vardı söylemsel olarak, retorik olarak. Ve bu şeye binmek, bu dolmuşa binmek herkesin işine gelmişti. Şimdi ben o anlamda kullanmıyorum. Ben literatüre bu şekilde yerleştiği için de Arap Spring denildiği için ben de Arap Baharı olarak kullanıyorum. Ama politik olarak isimlendirmede bu artık Arap Hazanı oldu. Arap e, kışı oldu bir anlamda. Çünkü hiçbiri başarılı olmadı. Hiçbiri başarıya ulaşmadı günün sonu. Yani başarıya ulaşmak nedir? Bir yerde bir devrim yaparsınız. Günün sonunda o devrim. E, halkları bir adım ileri götürür. Ekonomik olarak, sosyal olarak, toplumsal olarak bir adım ileri götürür. Götürdü mü Yemen'i? Götürmedi. Üçe bölündü ülke. Götürdü mü Libya'yı? Götürmedi. Üçe beşe bölündü ülke. Götürdü mü Mısır'ı? Götürmedi. Yani mübarek gibi bir adam geldi günün sonunda tekrardan başa. Götürdü mü Tunus'u? Götürmedi. Yani bir adım ileriye götürmedi. Suriye'yi götürdü mü? Götürmedi. Yani milyonlarca insan şey oldu, perişan oldu başka ülkelerde. Yani Türkiye'de de var ikinci, beşinci sınıf insan muamelesi görüyorlar falan. Şimdi bu mu yani günün sonunda? Adam Şam'da doktordu, bugün sitelerde vida sıkıyor falan. O da işte asgari ücret bile vermemek için adam sigortasını bile yapmıyor, 10 bin lira maaş veriyor falan. Adam doktordu yani. Şimdi bu mu bahar günün sonunda? Böyle bahar olacaksa olmaz olsun ama şunu görmek lazım. Bir şey vardı... Bir rahatsızlık, huzursuzluk dalgası vardı ve bu bir yerde patlayacaktı. Bu patlamanın doğal oluşu bir yana ama ürettiği sonuçlar itibariyle o ilk baştaki şeyden çok farklı bir noktada. Yani şu an o insanlar 2011 öncesinden de daha kötü bir noktadalar. Bütün şeyde, bütün Yemen'de, Libya'da, Mısır'da, Suriye'de yani onu da görmek lazım. Ben buna Arap isyanları diyorum. 2011 Arap isyanları dalgası diyorum öyle isimlendiriyorum kullanırken de öyle kullanmaya gayret ediyorum e, bu aslında 1848 isyanlarına benziyor bir, yön, bir yönüyle yani bütün Avrupa'yı sarsan Orta ve Batı Orta ve Orta Avrupa diyelim aslında Orta ve Batı Avrupa orayı sarsan e, daha barışçıl e, 2011-12 itibariyle böyleydi çünkü Hamit Bozaslan da böyle kullanıyordu. Literatürde de öyle yerleştirmişti onu. E, fakat günün sonunda bambaşka bir noktaya vardı maalesef. Yani çok kanlı bir yere vardı. Benden ikinci olmasam birazdan magazinsel gibi bir soru olacak ama. Şimdi yani, tarihi 2011'lere sardığımız zaman bakıyoruz işte. İşte Mısır'da işte ordu faktörü var veya işte mesela ekonomik olarak da dünyanın en çok ekmek, üret- ekmek tüken dördüncü ülkesi. MTA krizi var. Mesela bunun gayet normal olması. Veya işte Libya'da işte OTAN, işte NATO müdahalesi var hı hı. vesaire gibi yani en azından belli perspektifler var. Ama hı hı. mesela hani birinci sınıf bir öğrenci, işte siyaset bilimi öğrencisine hani Suriye'nin iç yapısını az çok anlattığınız zaman der ki yani Esad rejimi gerçekten darbe geçirmez bir yönetim inşa etmişler. Yani kendi kardeşleriyle, kendi gizli polisiyle, milisiyle, tarihsel birikimiyle vesaire bir noktada böyle bir şey oluyor. Ben, ben de zaman böyle okuyorum. Peki hani ne bileyim hani 600 sayfalık stratejiklerini kitaplar yazan insanlar bunu okuyamadı mı, okumadılar mı, hani okumak mı istemediler? Yani hani bu sadece böyle yani mezhep alımında hani böyle bir şey var. Hani mezhepsel bir bakış açılıyor ama hani baktığımız zaman işte e, sünni iş adamları esasında etrafında kalkan oldular baktığımız zaman vesaire. E, Magazinsel adam sorumlu buydu sizce e, neden diye. E, tamam onu bir kısaca özetleyerek sorayım. Yani bugünden geçmişe bakınca <gülüyor> Suriye'deki sistemin bu kadar güçlü olduğunu biz anlayabiliyoruz. O dönem. 600 sayfa stratejik derinlik kitabı yazan insanlar göremiyor muydu bunu diyor arkadaşımız. Haklı olarak haklı bir soru bu. Şimdi şöyle e, o dönemi ben çok e, aktif olarak yaşadım, takip ettim. E, o dönemde görev yaptım. O insanlarla da çalıştım. E, şimdi o dönemde şöyle bir şey vardı, şöyle bir algı vardı. Buralar işte post Osmanlı coğrafyası. Dolayısıyla buralardaki insanlara bizim bir gönül borcumuz var. Bu insanlara ne bileyim tarihsel bağlarımız var falan filan. Hakikaten de bir karşılığı var bunun. Şöyle 
E, mesela Suriye'de, Suriye özelinde alalım bu soruyu. Suriye özelinde mesela 1960'lara kadar Osmanlı dönemindeki zayimler ve orayı yönetenler büyük oranda Halep'in, Haman'ın, Şam'ın Sünnileri. Kürt veya Arap ama büyük oranda Sünnileri. Ve Aleviler, işte Nusayriler, Dürsiler, Hristiyanlar azınlıkta onlar çok fazla şeye bu e, paslaya dahil edilmiyorlardı. Yani 1940'lara kadarki sistem buydu. Sonradan bazı gelince Selahattin Bitarların, Mişel Eflatların bazı onların içerisinde Nusayriler kendilerini var etmeye başladılar 1950'lerle birlikte. Orduya yerleşmeye başladılar. Orduyu çünkü çok insan beğenmiyordu. Yani ticareti tercih ediyordu bu kesimler. Orduyu ihmal etmişlerdi ama günün sonunda orduya yatırım yapan Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar şey oldu. Daha ön plana çıktılar falan. Bu arada bazı doğrudan Nusayrilerle eşleştirmek çok yanlış bir şey. Oranın içerisinde Hristiyanlar da kendilerini temsil ediyor. Dürsiler de temsil ediyor. Sünniler de büyük oranda temsil ediyor. Dolayısıyla bu sadece Nusayrilerin, Arap Alevilerin örgütü değil bazı dediğimiz parti. Bunu görmemiz lazım. O dönemki hava şuydu Türkiye'de. İşte Osmanlı döneminden beri bu insanlarla bizim gönül bağımız var bilmem ne. Bazı döneminden itibaren bunlar dışlandı. Ve bunların tekrardan yönetime gelmeleri halinde bizim Suriye ile ilişkilerimiz daha yakın olur. Azerbaycan gibi oluruz. Falan. Bu, bunu hayal ediyordu insanlar. Bu tamamen altı boş bir beklenti değil. Hakikaten tarihsel bir şeyi var. Karşılığı var. Yani bu buradaki işte Haman'ın, Humus'un, e, Halep'in, Şam'ın sünnileriyle böyle bir tarihsel bağlar var. Cemal Paşa döneminde de vardı. Şeyde de ondan önce Osmanlı döneminde de vardı 19. yüzyılda. E, fakat onların öngöremediği şey şu oldu. Bir, Bağız'ın bu kadar güçlü bir şekilde toplumsal tabana sahip olabileceğini ve bu kadar vahşileşebileceğini öngörmüyorlardı. İki, daha büyük bir öngörüsüzlük. Rusya'nın ve İran'ın bu kadar göz göre göre böyle bir savaşa katılabileceğini öngörmüyorlardı. E, hesap hatası oldu diyelim. Derinlik hatası değil de hesap hatası oldu diyelim. Ama zaten devlet yönetmek de böyledir yani. Şimdi mesela maç 0-0 gidiyor. Yani öyle giderse bir puan alabileceksin. Bir hata yapıyorsun. Defansta bir oyuncun hata yapıyor. Offside'ı bozuyor. Küt diye gol yiyorsun. 1-0 yeniliyorsun. Yani bu, bu kadar incedir yani. Maçta tek hata yaparsın. Trafikte tek hata yaparsın. Yani solundan işte 180 ile gelen adamı görmezsin. 5 santim burnunu sol şeride kaydırırsın. Hayat biter orada yani. Bu kadar ince yani maalesef. Şimdi Suriye'deki hikaye de oydu yani. Yüzlerce kilometre çok iyi sürdün arabayı. Bir saniye daldın. Artık yoksun yani. Şimdi Suriye'de artık Türkiye yok. Olmayacak da büyük ihtimalle kısa orta vadede yani. Hesap atas. Ee, biraz önce Suriye'deki iç savaşı e, devam etmesi gereken şey, hani şartların devam ettiğini söylediniz. Hı hı. Bu şekilde o zaman bizdeki bu mülteci sorunu hep mi devam edecek? Yani dönüşleri olmayacak mı? Ben onu çok merak ediyorum. Suriye'deki şartlar devam ederse mültecilerin dönüşü nasıl olacak soru bu. Şimdi bu insanların her biri anlatıyorlar anlatmıyorlar. Bu insanların her birinin ailesinde bir şekilde savaşa katılmış en azından gösterilere katılmış insanlar var. Ve Bağız hakikaten vahşi bir örgüt. Ve bu tür şeyleri affedecek bir örgüt değil. Bir de tabii 2015'ten sonra Rusya ve İran desteğiyle çok daha güçlenmeye başladığı için bunun hesabını sormaya başladılar geri dönenlere de. Yani adam geri dönüyor ama işte sen diyor 2012'de bilmem senin ailenden filanca gösterilere katılmıştı gel bakalım diyor sorguluyor. Veya ne bileyim işte bir şey yapılacağı zaman dükkan açmasına izin vermiyor. Atıyorum en basitinden yani. Veya işte onun yaşamasına bir şekilde orada yaşamasına izin vermiyor. Zaten yönetim Sünnilerin, Sünni Arapların yani ülkenin daha ziyade kuzeyinde, Türkiye sınırında olan Hama, Hama Humus, Halep gibi daha şeye yakın, Türkiye'ye yakın yerlerdeki Sünnilerin gidip onu yerine daha kendilerine yakın kesimlerin e, oraları domine etmelerini istiyor. Dolayısıyla bu toplulukların geri dönmeleri Suriye'nin lehine değil. Mevcut Esad yönetiminin lehine değil. Bu çok derin bir mevzu, çok karmaşık bir mevzu ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'deki 3-3,5 milyon insanın uzun vadede bile yaklaşık 1 milyonu Türkiye'de kalacak bir şekilde. Bunları zorla gönderemeyeceğinize göre. Hani bir tane adam biri çıktı dedi ya bilmem ne turizm diye bütün otobüslere doldurup göndereceğiz falan. Böyle bir şey yok yani. Hani yapmak istersin de. 
Sen bile yapamazsın. Senin gücün yetmez buna falan. Dolayısıyla zor bir mesele. Ben burada çok uzun birkaç boyutu var. O ayrı ayrı ele almak lazım ama kestirmeden şunu söyleyeyim. Bilmem ne partisi yönetime gelince bu meseleyi çözecek falan şeyi palavra. Yani bunun ekonomik boyutu var, politik boyutu var, sosyolojik boyutu var, uluslararası boyutu var, bölgesel güç dengeleri boyutu var. Bu çok öyle kolay çözülecek bir şey değil. Yani bu demin dediğimiz gibi 500 kilometre çok iyi gittin. Burnunu 5 santim sol şeride çevirdin. 180 ile gelen adam sana bir vurdu ve hayat bitti yani. Sınırları bir kere açtın ve girmelerine izin verdin. Ve orada şey bitti, hayat bitti yani. Bunun geriye dönüşü çok zor yani. Yani bunlardan ders almak lazım ilerleyen dönem için bu tür şeylerde. Benzer bir şey e, Körfez Savaşı sırasında da oldu 91'de. Şey saldırınca, Amerika Saddam'a saldırınca Kürtler isyan etti şeyde Erbil'de, Doğuk'ta işte şeyde Süleymaniye'de, Kerkük'te. Kürtler isyan edince Saddam çok sert bir şekilde isyanı bastırmaya çalışırken 1 milyona yakın e, Kuzey Iraklı Kürt Türkiye sınırına geldi. O dönem Özal'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemdi. Sınırları tam da açmadılar aslında. Yani orada uçuşa yasak bir bölge kuruldu. Çekiç güç denilen bir yapıyla Amerikan şeyinde. Oraya hava müdahalesi yapılması engellendi Iraklıların. Ee, ve çok zor şartlarda yaşadılar kamplarda soğukta bilmem ne orada da çok fazla insan perişan oldu öldü yaralandı vesaire ama nihayetinde bunlar e, Saddam işte o 36. paralelin kuzeyine 30, kaç oluyor 36. paralelin kuzeyine çıkamayacağı orada uçuş yasak bölge ilan edilince onlar bir süre sonra kendi evlerine dönebildiler kaç ay 1-2 yıl içerisinde dönebildiler Suriye'de bu yapılmadı bu yapılmadığı için de Olay bambaşka bir noktaya vardı yani. yani. Orada söylenecek çok şey var ama şu an bu dersin içerisinde yapmayalım bunu. Şu an girmeyelim. Ee, ekran başındaki arkadaşların soruları varsa onları alabiliriz. <gülüyor> Buradaki güç dengeleri kimin lehine ve aleyhine gelişti? Bölgesel ve küresel güçler açısından düşünürsek. Buradaki güç dengeleri tamamen yani lehine gelişti. Amerika'nın aleyhine gelişti. İran'ın lehine de- gelişti. Mısır ve Suudi Arabistan'ın aleyhine değişti. Tabi ülke ülke bakmak lazım. Suriye'de farklı, Yemen'de farklı, bilmem işte Bahreyn'de farklı ama temelde İran'ın önü açıldı. Fakat burada da ben şu şeye alıcı değilim, şu saçma sapan teoriye. Yani işte Amerika ile İran işbirliği yaptı. İsrail ile İran zaten bilmem kardeşler falan bunlar hep birlikte çalışıyorlar falan. Bu ise İran'ın önü açıldı falan bu palavra. Yani ben buna bir 15 yıldır Orta Doğu çalışıyorum. Ben buna çok alıcı değilim. Yani İran nihayetinde risk aldı. Belli yerlerde belli toplumları, belli silahlı örgütleri kurdu 40 yıldır. Yani Hizbullah kurdu 82'de. Hamas'ı kurdurdular 87-88'de. Ne bileyim işte Yemen'de Zeydiler üzerindeki çalışmalar ta 79'dan beri yapılıyor falan. Dolayısıyla şimdi adam 40-45 yıldır bir şeye yatırım yapıyor. İslami cihadı kurdular aynı şekilde 90'ların başında. Bu adam 40 yıldır, 35 yıldır, 50 yıldır bir şeylere yatırım yapıyor. Irak'taki yapılar aynı şekilde. Yani ta Humeyni Necef'teyken bu insanlarla bağlantı var. 79'dan itibaren de bu örgütler kurulmaya başlanıyor falan. Şimdi bunu görmeden... Bilmem işte Amerika filan ciğeri bombaladı da İran'a yaradı, İran orada güç kazandı falan bu palavra böyle bir şey yok. Yani bu tamamen şartları değerlendirmek için hani bu şans faktörü diyorlar ya şans hazır olana güler. Yani senin bir hazırlığın var şans eseri bilmem ne gelişmesi oldu ama hazırlığın olduğu için sen onu değerlendirebilirsin. Sen böyle bekliyorsun şans geliyor ama yapabilecek kabiliyetin yok yani. Böyle bekliyorsun yani geliyor teğet geçip gidiyor seni falan ama öbür adamın hazırlığı var 40 yıldır hazırlık yapıyor adam yani bugün Hizbullah Lübnan'ı kontrol ediyor diyorlar ya 82'den beri zaten İran Hizbullah'a yatırım yapıyor ve adamlar bunu saklamıyorlar da yani Hasan Nasrallah'ın arkasında her görüşmede Humeyni ve Hamaney şeyi var fotoğrafları var değil mi yani adam velayet fakiye inanıyor zaten Lübnanlı bir Şii olarak. Yani adam 81'de şeye gitti, 76-77'de gitti Necef'te şeyle görüştü, Hasan Nasrallah Humeyni ile görüştü. İmam Musa Sadr'ın kendisi şeyi görüyor, onun temsilcisi görüyor. 81'de Tahran'a gitti Humeyni ile görüştü devrimden sonra ve Humeyni dedi ki benim Lübnan'daki temsilcim sensin dedi Hasan Nasrallah 43 yıl önce. Ve adam 43 yıldır ona yatırım yapıyor yani. Adam herhalde Lübnan'ı kontrol edecek yani onun üzerinden. Yani adamın öyle bir hazırlığı var gün. Senin öyle bir hazırlığın var mı? Yapmış mısın? Yok. Yani buradaki şey biraz da propagandist bu tür şeyler. Bunu görmek lazım. Yani bunlar güç mücadelesi. Kim güçlüyse e, halklar onun arkasından geliyor. Kimin hazırlığı varsa şans ona gülüyor. Orta Doğu'da iş böyledir yani. Yani Suriyeliler burada kalıyor.
Türkiye'nin bir hazırlığı yok. Türkiye'nin herhangi bir konuda herhangi bir hazırlığı hiçbir zaman olmadı maalesef. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. 